ሰላም ሰላም የቢያቲ ፊት ላይ ተሰሙት ነው 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 ከባለፎ ሳምንት የከጠለ ክፍል ሁለት ፕሮግራማችንን እንግዲህ ዛሬና ቀርባለን እንደናንተ ሁለት ሳምንት ሊሆን ይችላል ለኛው ለደቂቃ ነው ማለት ማለት ለጋፉ በዛው ነው ሪከርድ ያረ ያ ክርስቲያን አይዋሽው እና እዛው ነው እኛ ሪከርድ ያረ ግድ ያለደው ክፍለት የትራክት ወንጌል ክፍል ሁለት አሁን እንግዲህ ይደመጣል ማለት ነው ስለዚህ ባለፈው ሳምንት ያቆም ነው እኛ ወንጌላዊ ያን እንደሆነ አብራርተ ነው እምነታችን ወንጌላዊ ክርስቲና እንደሆነ ወንጌልን በመስበክ ላይ የተመሰረተ እንደሆነ ስታውን ግን ወንጌል ምን እንደሆነ መደብ አልመጣንበት መሰረይ ችግሮቹ ምን እንደሆነ አሰፋለኝ የምስራቹ የምስራቹ ምንድነው የሚለው እንደሞ ዛሬና እሺ ስለዚህ ስለ ወንጌል መሰረታይ ማብራሪያ መፈለግ ለመጀመር በጣም ጥሩ ቦታ ከሆኑ ቦታዎች መካከል የጳውሎስ ለሮሜ ሰዎች የጻፈው ደብዳቤ ነው ምናልባትም ከማንኛውም የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል በበለጠ ወንጌል ምንነቱን በግልጽ ተቀምጦ የምናገኝበት ክፍል ነው ስለዚህ እስቲ እዚህ ላይ ለመጀመሪያ ክፍል ደግሞ በጣም የቤተክርስቲያን ተአድሶ ብዙ ጊዜ በከሮሚ መጻፍ ጋር ታይዞ እንደሚመጣ ነው ማሳየው ሉተር ራሱ ሮሚ ምራፋ 117 እንዳይ ተመስርቶ ነው የሪፎርሜሽን እሳት የተከታተለው በግድ ያ ክላይማክስ ሊሆን ይችላል እንጂ ሌሎች ወደ ጎን ያሉ ከመጀመሪያ ጀምሮ ወደዛ ያመጡ ኡነታዎች እንዳሉ ነው ሉተር ያንን ክፍል ሲያነብ ልክ ለኔ ፓራዳይዝ የተከፈተ ያለው የተሰማኝ ይላል እና ሮሚ መጻፍ ትልቅ ተዋቅ አለው አግስቲንም እሱ ላይ ነው ራፋ 13 ተክስ በማይት ነው ወደ ክርስቶስ ኮንቨርዥን በሚለው በተለምዶ ኮታን ኮትስት እንደዛ ሆኖ ነው የሚመጣው ነው ሮሜ መጻፍ ትልቁ አቃለ በቤተ ክርስቲያን ታሪክ ውስጥ እና አንዳንድ ጊዜ እንደ ሰዎች ወንጌል ለማረዳት ሮሜን ከጫፍ እስከ ጫፍ ባንድ ትንፋሽ ቢያነቡ እጅግ በጣም ይመከራል እና በጣም ቀላል ከሆኑ በጣም ክሊ ሆኖ የመጻፍ ቅዱስ ክፍሎች ምንባባት ውስጥ አንዱ ነው ዲዮን ካልቪን ይሄንን መጽሐፍ ፍታቴ ከመሰራለት በተው ይሻላል ምክንያቱም ማበላሽ ነው መስለኛል የመጽሐፉን ወይንም ደግሞ የጳውሎስን የአርግመንት እንትን ውበቱን ለማጎድሎ ይመስለኛል ባይነካጥሩ ይላል ላይ በጣም ትክክለኛ ይመስለኛል ማንንም ይሄን መጽሐፍ ይዙ አንብቡ የእግዚአብሔር ነው እንዴት ሊረዳ ይችላል ይሄን ተታለኝ ስለዚህ ከፋፍለን ማየት እንችላለን በጣም ብዙ መጻፎቹ ስናገኝ ስናነብ ያገኘነው አንድ ፎርማት አለ የወንጌል አፕሮቹን አራት ቦታ ከፋፍሎ የሚያሳየን አይ ቲንክ የመጀመሪያውን ፓርት ኦሬዲ ብለናል አራቱ ክፍሎች አንድ እግዚአብሔር ሁለት ሰው ሶስት ኢየሱስ አራት ምላሽ የሚል የተለያዩ መጻፎች ላይ ተገኝታላችሁ እነዚህን አፕሮቾች የግሬግ ግሪግል ዋት ኢዝ ጎስፕል ኤሚኖ ላይ የማት ቻንድለ ላይ ያርስ በጣም ብዙ መጻፎች ላይ ያልበርት ሞላር መጻፍ ላይ አልማርቲን መጻፍ ላይ ብዙ መጻፎች ላይ ብዙ ቴዎሎጂያኖች ይሄን አፕሮች መጠቀም ይወዳሉ እግዚአብሔር ሰው ክርስቶስ እና ምላሽ ምላሽ ይሄ እንደው በጣም የካልቪን የኢንስቲትዩት ራሱ ፎርማት ነው እግዚአብሔር ጋር ዘ ክሬተር የመጀመሪያው ቡክ ሁለተኛው ቡክ ደግሞ ጋር ዘ ሪዲመር ኢን ስሩ ክራይስት የሚለው እና ይሄ በቃ ወሳኙን ችግር ከዘ ክርስቶስ ይመጣልና ያ ጳውሎስን አፕሮች ነው ሮሚ ላይ ምናየው ነው ለጳውሎስ ከጳውሎስ በመስረስ ነው ያንን ያዳበሩት እነሱ ጳውሎስ ሮሚ ራፋን ድለ ሶስት ላይ ችግሮችን ያነሳ አንተ ሚደስት ኦፍ ዳርክነስ አሁን ግን ብሎ የተለመደች ወይ ጳውሎስ አሁን ግን ተመጣጥ ሌይ ማርቲን ሊሎይ ጆንስ ይብላት ማለት ነው ደበት ኦፍ ጋድ ማለት ነው ያ እግዚአብሔር አሁን ግን ማለት ነው በጣም የሚያምር ማለት ነው ሮሚ ላይ በተለይ አንድ ሰው የሚያነብሰው በጣም በቀል ነው በተለይ ይችላልና ይሄ ፎርማት የተለመደ ነው ከዛ ደግሞ የትሩፋቱ ከዛ ደግሞ ላሽ በመናገር ነው የሚከተልና ይሄ ትክክለኛ መጻፍ ቅዱስ መጻፍ ቅዱስም እንደ ብሮድ በቢብሊካል ቲዮሎጂ ላይ እንደሚነሳው የሰው እግዚአብሔር አለ ውድቀት ሪዴምሽን ከዛ ግሎሪፊኬሽን ነው ያለው የመጽሐፍ ቅዱስ በጥራት ምራፍ 3 ላይ ውድቀት እግዚአብሔር ፍጥረትን ሲጨር ከዛ ውድቀት ይመጣል ከዛ ራይ መጽሐፍ መጨረሻ ላይ 
የሰው ተግባር ጋር የሰው ልጅ ኮሚኒቲ ይፈጠር ነው ጻፍ ብዙ የሚያበቃው ነው ይሄ ወንጌል ቅርጽ መሆኑ በጣም እጅ ወሳኝ ነው ጻፍ ብቻ ያለ ነው ያስባል በጣም ጥሩ ስለዚህ ቀደም ዳርኩት እግዚአብሔርና ሰው የሚለውን ፓርት ባለፈውት ክፍል ላይ ማለት ነው በደም እንትብለናው ስለዚህ ያው ትንሽ ሪቫይዝ ለማድረግ የሰው ልጅ የመጀመሪያው ዋንኛው ችግሩ እግዚአብሔር ነው ብለናል እግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር ነው ብለናል እረ ድዚ ላይ ነው በጣም እንዳልደብሽ እንጂ ኢሳይያስ ምራፍ 53 ኢሳይያስ ምራፍ 31 ላይ በጣም የሚያምር ጥቅስ ነበር ማለት ኢሳይያስ የእግዚአብሔር ችግር ነው ስንል በጣም ኦፈንሲቭ ሊመስል ይችላል ግን እዛ ጥቅስ ላይ ምራፍ 31 ቁጥር 9 ላይ ምን ይላሉ ምራፍ 30 ሶሪ ምራፍ 30 ቁጥር 9 ላይ እንዲህ ይላሉ እስራኤሎች እናንተ እስራኤል ልጆቹ ያጥብቃችሁ ወደ አመጻችሁበት ተመለሱ በዚያን ቀን እያንዳንዱቹ እያንዳንዳቸው እጆቻቸው ለኃጢአት የሰሩላችሁ የበሩና የወርቁን ባውጣቻችሁን ይጥላሉ በጣም ይከርታ ይክብል ሌላ ነው ተሳስቻለሁ ምራፍ 30 አይነከው መስሎ ምራፍ 31 እንደ ያነበብኩት ምራፍ 30 ምራፍ 30 ቁጥር 9 አ አ ሶሪ ምራፍ 9 ምራፍ 30 ቁጥር 8 አሁን ሂድ ለሚመጣው ዘመን ለዘላለም እንዲሆን በሰሌዳ ላይ በሰሌዳ ላይ በመጻፍ ውስጥ ጻፍላቸው አመጽኛ ወገንና የእግዚአብሔርን ህግ ለመስማት የማይወድዱ የሐሰት ልጆች ናቸውና ስለ ራዕዮች ስለ ራዕዮችን አትመልከቱ ይላሉ ነቢያትንም ጣፋጩንና አታላዩን እንጂ ቅኑን ነገር አትንገሩን ከመንገድ ፈቀቅ በሉ ከጎዳናውም ዘወር በሉ የእስራኤልን ቅዱስ ከኛ ዘንድ አስወግዱ ይሏቸዋል ይላል ይሄ በጣም የእስራኤል ቅዱስ ይሄ ራይቼ ሲሆን አምላክ የሰው ልጅ ቴረር ነውና የኛ ትልቁ ችግር እግዚአብሔር ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ ነው ስለዚህ ሮሜ ምራፍ 1 ከቁጥር 18 እስከ 21 ያሉት ማለት ነው እንዴት እግዚአብሔር ባለፈው እንዳሉ ማለት ነው ለራሱ እንደፈጠረ እኛ በራሳችን ብቁ ወይም ራስ ገዝ እንዳይደለን ተጠሪነታችን ለእግዚአብሔር እንደሆነ የፍጥረት በተጠሪነት ለእግዚአብሔር እንደሆነ ይሄን እንደነገረን እናያለን ለሚቀጥሉ ሶስት ምራፎች አሁን እናብራራቸዋለን የተወሰነ ተከስ ተከስ እናረጋለን ለሚቀጥሉ ሶስት ምራፎች ጳውሎስ ይሄን እነጥ ማብራራቱን ይቀጥላል ሰው በሚለው ትምስት ማለት ነው የሰው ችግር በሚለው እና በምራፍ አንዱ ውስጥ ክረቱን በሐዛብ ላይ ከዚያ ደግሞ በምራፍ 2 ወደ አይሁዶች አዙሮ ሁለቱንም ቡድኖች በዚህ ፍርድ ስር ሲያረጋግጥናል በዚህ በእግዚአብሔር ፍርድ ስር ሲያረጋግጥናል በመራ 3 አጋማሽ ጳውሎስ ባለው ውስጥ ያሉን ይያንዳንዱ ሰው በእግዚአብሔር ላይ በማመጽ ኮን ነው እና ያለን ወይ ፈርዶ ነው ያለ ፈራጅ በእግዚአብሔር ፍት ፈራጅ ሆኖ በእግዚአብሔር ፍት ስንቆ አፍ ሁሉ እንደሚሰካ አንድም መከላከያ ሐሳብ እንደማይቀርብና አንድም ሰበብ ብቁ እንደማይሆን ያሳየናል መራ 3 አጋማሽ ላይ መላው ያለ ህዝብ አይሁዳይ አዛ ይያንዳንዱ ግለሰብ ለእግዚአብሔር ሙሉ በሙሉ ተጠያቂ እንደሚሆን ይነግራና 319 ሲናገር አይሁዱም ሆነ አዛ ሁሉ ካጥያት በታች እንደሆነ አስቀድመ ከሰናቸው አይደለም እንዴ ተብሎ እንደተጻፈ ጻድቅ ማንንም የለም አንድም እንኳን አስተዋየለ እግዚአብሔር ይሚሻ አንድም የለም ይሄ ሮሜ 3 ከ9 ከ11 ያለው ነው ሮሜ 3 19 ሲናገር ደግሞ እንግዲህ አፍ ሁሉ እንዲዘጋ ዓለም በሙሉ ለእግዚአብሔር መልስ እንዲሰጥ ህግ የሚናገር ሁሉ ከግበታሽ ላሉት እናውቃለን ከግበታሽ ላሉት እንደሆነ እናውቃለን ይላል አፍ ሁሉ እንዲዘጋ ዓለም በሙሉ ለእግዚአብሔር መልስ እንዲሰጥ ይላል ስለዚህ እነዚህ ነገሮችን አስተውላለ እዚህ ላይ በጣም በጣም ወሳኝ የሆነው ነገር ጳውሎስ በወንጌሉ በኩል ማለት ምራፍ 1 ቁጥር 8 ላይ ነባ ቀደም ባለ ሰው ላይ ምን ይላል ሁለት ነገሮች ይገለጣሉ ይላል ቁጥር 37 እና 18 ላይ ቁጥር 37 ላይ ጻድቅ በመነት ነው ወለ ተብሎ እንደተጻፈ ከእንባቆም ያመጣውን ጥቅስ ያመጣውና ትርጉም ሲሰጠው የእግዚአብሔር ጽድቅ ከእምነት ወደ እምነት በእርሱ ይገለጣልና የእግዚአብሔር ጽድቅ ይገለጣል በወንጌል በኩል ካልሆነስ ሲባል ቁጥር 38 ይመጣል ቁነትን ባመጣ በሚከለክሉ ሰዎች ባጠተኝነት ናቸውና ባመጻቸው ሁሉ ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና ይላል ይሄ በጣም ወሳኝ ነው ምክንያቱም ጳውሎስ ይያለ ያለው ቁጣ የትኛው ቁጣ ነው ብዙ ሰዎች በዚህን ቁጣ ኃጢያት መስራትን የእግዚአብሔር ቁጣ ሰዎች ኃጢያተኛ ሆኖ በኃጢያት መጥፋታቸው የእግዚአብሔር ቁጣ ነው ይላሉ ግን አይደለም ጳውሎስ የእግዚአብሔር ቁጣ ከሰማይ ይገለጣልና ሲል ስለ ወደፊት ነው የሚያመለክተው 
ምራፍለት ላይ ያንን ማየት እንችላለን ለምሳሌ ምራፍለት ቁጥር 4 ላይ ስለ አይሁዶች በሚያወራበት ጊዜ እንዴት የእግዚአብሔርን ቸርነት እንደሚነቁ አይሁዶችን ያነሳቸዋል እና አንተም እንደዚህ የሚያደርጉ የምትፈርድ ያንንም የምታደርግ ሰው አንተ ከእግዚአብሔር ፍርድ የምታመጣ ይመስላል ወይስ የእግዚአብሔር ቸርነት ወደ ንሳ እንዲመራ ሰጠው የቸርነቱና የመቻሉ ትግስቱ ባለጠግነት ትንቃለን ነገር ግን እንደ ጥንካሬና ንሳ እንደማይገባልብህ በእግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ቁጣን በራስ ላይ ታከማቻለሁ አሁን ይሄን ቴክስት ካየኑ ምራፍ 1 ድረስ 7 ላይ ድረስ 7 ላይ የእግዚአብሔር ቁጣ ይገለጣል ይላል ምራፍ 2 ላይ ደግሞ ምንድነው የቁጣ ቀን የእግዚአብሔር ቁጣ በሚገል እንዴ የእግዚአብሔር ቅን ፍርድ በሚገለጥበት በቁጣ ቀን ይላል ስለዚህ ስለ ወደፊት ቁጣ ነው የሚያመለክተው አዎ እዚህ ጋር አንድ ሞጋች ሐሳብ ላንጻል ሮሜ ላይ አሁን ብዙ ጊዜ እንደምናየው የጳውሎስ አጻጻፍ ላይ ጳውሎስ ሰዎች የሚሉት ነገር ያስገባል ሰዎች እሱን የሚሞግቱት ነገር ያስገባል አይፖቴቲካል ሰው ካራክተር ሰው ከራሱ ጋር እንዳላርጉ ያስገባል እኔም ላስገባል ከዚህ ጋር እግዚአብሔር ቁጣ ቁጣ ማለት አበዛ ካንተ ክርስቲያን አይደለም ምን ደረጃ ይስጥ ስለዚህ ሰዎች እንደዚህ ይሉክ ይችላሉ እኔ ኦኬ ተከታላለሁ አይ ለነግርክ ነው እኮ አሽቸርሰኝ ሰዎች እንደዚህ ሊሉክ ይችላል አይ እስራኤል ተሳስታል ምንድነው ቁጣ ቁጣ ማለት ወንጌል ኤግዛቤር ፍቅር እንጂ ኤግዛቤር ቁጣ መገለጫ አይደለም ለሚሉ ሰዎች ምን ትላችኋል ቁጣ ቁጣ ነው ቁጣ ቁጣ ነው በጣም በመጀመሪያ ደረጃ መስቀሉ ራሱ የሚያሳየን ኤግዛቤርን ራስ ነው አንዱ ኤግዛቤር ቁጣ ነው የሚያሳየው ኤግዛቤር እንደውም የሃጢያትን ኢንፊናይት ይሆን ዋጋ ማይት ምንችለው መስቀሉ ላይ ነው ማለት ማለቴ ነው የገዛ የልጁ ሃጢያትን ተሸክሞ ሲመጣ ረህረሄ ሲያጣና ያለ በሮሜው ራፍ 8 32 በጳውሎስ ቋንቋ ከሆነ ለገዛ ልጁ ሳይራራ አሳልፎ ከሰጠው ስለኛ ይላል ይሄ በጣም ከባድ ነው ማለት ረህራሄውን የገደበው እግዚአብሔር ሃጢያት ላይ ምን ያህል እግዚአብሔር ማለት ሃጢያተኞችን እግዚአብሔር ሳይራራብታው ምንም አይደለም በቃ ይገባቻል እንላለን ግን የገዛ ልጅ ካልራራለት እግዚአብሔር ኃጢአት ላይ ያለው ጭካኔ በዚህ ላይ ነው ምናየው ስለዚህ መስቀሉ ሁለቱንም ይዟል እኛን ስለወደደ ልጁን አሳልፎ ሰጥቷል ነገር ግን ኃጢአትን ማለፍ ስለማይችል ደግሞ ለገዛ ልጅ በኃጢአት ኃጢአትን ተሸክሞ ሲመጣ ሲያይ የ ቁጣ ክንዱን ልጁ ላይ እንዳሳረፈና ያለና የእግዚአብሔር ቁጣ እንደውል ሌላው ሁሉ ቢቀር ፍቅሩ በተገለጠበት በዛው መስቀል የእግዚአብሔር ቁጣ በሚያስፈራ መንገድ ተገልጧል በሚያ ጅግ በሚያስፈራ ለዚህ ስቶሪዎችን መጻፍ ቅዱስ ላይ ልናገኝ ይችላል የእግዚአብሔር ቁጣ ሲገለጽ ለምሳሌ ኦዚያን የእግዚአብሔርን ታቦት ሲነካ እግዚአብሔር ቀሰፈው የእግዚአብሔር ቁጣ መገለጫ የአሮን ልጆች የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስ ላይ ስትሬንጅ ሆነ እሳት በቤተ መቅደሱ ላይ ሲያሳርፉ እሳቱ ከውስጥ ወጥቶ በላቾ ይላል ስለዚህ እነዛ ነገሮች ስለዚህ ክርስቶስን ያ የእግዚአብሔር እሳት ነው የበለው ነው ይላል ነው ያለ ነው አውልቲሜትሊ ያ የኦዚያን ላይ የደረሰው መቀሰፍ በክርስቶስ ላይ ነው ያረፈው እንደሆነና እግዚአብሔር ቴምድ ጋር አዲስ ኪዳን ላይ ብልክ ዳል ላይ ያለው የተለያየ አምላክ አይደለም ይያሱ ትልቅ ባለው ያለው ይያስ እግዚአብሔርን ያላመዱት ይመስላችኋል ብሶዎች ላይክ ዶሚስቲኬት ያርግ ዶሚስቲኬት ያርግ ይችላል በዘመናችን ብዙ ሰዎች የታ ይወዳሃል እግዚአብሔር ይወዳሃል ወንድሜ ኢየሱስ ይወዳሃል የምትለው አሐረግ ብቻ የሆነ ወንጌልን የምትለውን አሐረግ ብቻ በመናገራቸው ወንጌልን እየሰጠው ይመስላል even sometimes አንዳንዶች ይሄን የሚያደርጉት ብዙዎች ባለማወቅ ሊሆን ይችላል ግን በዛው መጥን ደግሞ ብዙዎች በድፍረት ለሰዎች አይምሮ የሚመችን ወንጌል ለማቅረብ በማሰብ ይሄንን ነገር አይደለም ነው አርከስፉሊ ኤግዛቤርን ቁጣ ከወንጌል ኮቶንኮት ኤርኮት ከወንጌል አቅርቦታቸው ላይ ያወጡታል ያወጡታል ኤግዛቤር ፍቅር ከቁጣው በመለየት ወንጌልን ማራኪ ለማድረግ ይሞክራሉ ላይክ አሁን ቀስተ ዳመና ስታይ ማለት ነው ቀዩ ከቢጫው ቢጫው ከእንትኑ ምናምን ነገር እንደሚለያ ኤግዛቤር ባህሪያት ተበልተው ተለያይተው የተቀመጡ ነገሮች አይደሉም ባንዱ ውስጥ ሌላኛው ሊይ ይገለጣል ኤግዛክትሊ ላይክ የእግዚአብሔር ባህሪ በማንነቱ ውስጥ ላይ ላይዩ በአንድ ላይ ኖሮ ይንከኙ ናቸው የብቻ ሳይሆን እግዚአብሔር ባህሪ ማንነቱ ይሆን አምላክ ባለፈው ኤፒሶዳችን 933 እና 34 ላይ እንዳየነው ማለት ነው እግዚአብሔር ማንነቱን ስንግለጥ ነው ሲለው ማለት ነው ማንነቱን ነው ይገለጣለት 
ይሄና ማዳስ ሰምሮ የመጽሐፍ ቅዱስ አጥኞች ማለት ነው the simplicity of god ይወጣ ስለዚህ የሆነች አባባላለች ወደ አማርኛ መተርጎም በጣም ከብዶ እየተጫዋለሁ ስለዚህ በእንግሊዘኛ ነው እንግዲህ ማለት ነው እና አማርኛ እንዳላብላሽ በጣም አማርኛው ምን ማልቻለሁ እና አንስላም ኦፍ ካንትሪ የተናገረው ነው እና እንደዚህላ therefore there are no parts in you lord neither are you many but you are so much one and the same with yourself that in nothing you are dissimilar with yourself indeed you are unity itself not divisive by any mind life and wisdom and other attributes then are not parts of you but all are one and each one of them is holy what you are and holy the others are in selezi egzaber fikr nost no fikr no baka egzaber demo yemikot amlak no tsadq amlak nost yeah that is manenet fikru manenetu ndohona bemulu egzaber qotaw manenetu እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ስቴትመንት አልፈም አይደል እግዚአብሔር ፍቅር ነው የሚለው ስቴትመንት ኡነት ከሆነ እግዚአብሔር ቁጥ አምላክ ነው የሚለው አምላክ ስቴትመንትም ኢኳሊ ትሩ ነው አይደል እግዚአብሔር አምላካችን የሚፋ የሚባላል የሚፋ እሳት ነው ይላል አይደል ኢብራውያን ያለ ሲናገር ኢኳሊ ትሩ የሆኑ ስቴትመንቶች ናቸው እነዚህ እርስ በርስ የሚጋጩ የሚበላለጡ ምን የሚሉት ነው ቻደሉ ስለዚህ ወንጌልን መልካም ዜና ያደረገው እግዚአብሔርኛን ሞደዱ ብቻ ሳይሆን ከዚህ ፍቅሩ የተነሳ እግዚአብሔር ራሱ ባዘጋጀው መፍትሄ ከራሱ ከእግዚአብሔር ቁጣ ማምለጫ መንገድን ማዘጋጀቱ ነው። እንዴ በጣም በእግዚአብሔር ስቴትመንት ላይ ሰን የሚለው እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር እኛን ከራሱ ለራሱ በራሱ ያዳነ ይላል። ኤግዛክትሊ ከቢራንዱ ያዳነ እንደው ከራሱ ነው ኦልቲሜትሊ ከራሱ ነው አት ዴ ኢንድ ኦፍ ዴ ብዙ ሰዎች ባይዘው ያመለጡት ከጤላት እንደሆነ እንደሚያስቡት አቃላ አይደል? like of course ከሰይጣን ግዛት ወተና ግን አላን የሰይጣን እጅ ላይ መሆን ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር ስለተጣላን እንጂ ሰይጣን ኦን ስለሚያርግ ባለቤት ስለሆነ አይደለም ከእግዚአብሔር ጋር መጣለት ሁሉ ነገር ያበላሻል ቀድም እንዳልነው exactly ሰይጣን ራሱ ተገጭ ነው በዘላለም ጥፋት እንጂ እግዚአብሔር ንዝ በሚቀጣ አካል አይደለም ጽፍ ቅዱስ ላይ እንደምናየው እና እግዚአብሔር ከራሱ ነው ያዳነን ስለ የሆነንም ማለት አቸው ስለዚህ አንድ ግለሰብ የእግዚአብሔርን ቅድስና የቅድስናውን መጠን እግዚአብሔርን ራሱ እንዳልተረዳ ወይም እንዳቃለለ ከመናይባቸውና ከመንራዳባቸው የመጀመሪያ መልክቶች መካከል ቁጡ ቁጡ ይሆነ ቁጡ ይሆነን እግዚአብሔር ጭንቅላቱ መቀበል ወይ ደግሞ ቁጡ ይሆነን እግዚአብሔር ይሆነ አላለለ ጭንቅላቱ አልቀበል ብሎ ሲያስቸግረው አዎ እኔ አላቀም እንደ እግዚአብሔር እንደዚህ አይነት እግዚአብሔር እኔ አላቀም አለ ሲጀምር ማለት ነው ዲስ እንደምታመልኩት ራሱ ይንቲ ኤግዛክትሊ እግዚአብሔርን ራሱ እንዳልተረዳ ይገባ ሀዴ ዛን ጊዜ መረዳት ተጀምራለ ስለዚህ ይህ ዝንባሌ ደግሞ የእግዚአብሔርን ፍቅር ከእግዚአብሔር ቁጣ አጻሮና አስበልጦ በማስቀመጥ በህይወት ይከለታል ስለዚህ እግዚአብሔር ስለ እግዚአብሔር ፍቅር አውርቶ ስለ ቁጣው መናገር መዘንጋት ስለ ቁጣው አውርቶ ፍቅሩን መናገር መርሳት እግዚአብሔርን ያለውና ሌላ እግዚአብሔር ባይምራችን ይፈጠር ያረጋል ማለት ነው። ይሄ አይሁዶች ራሱ አንድ ትልቁ ችግር የነበረው ይሄን ነው ማለት ጳውሎስ ሮሚ ላይ አድሬስ የሚያረጋው አንዱ ነገር ራሳቸው እግዚአብሔር የሚቆጣባቸው አርጎ ያያስቡ። ከዚህ ችግር ሁክ ከዚህ ወጥመድ ነጻ እንደሆኑ እግዚአብሔር አያ አዛቦች ላይ ቁጣውን ማፍሰስ እንዳለበት ነው የሚያስቡት እና ጳውሎስ ለዛኑ በጣም ትክክለት ሰጥቶ እንዲህ ስቴትመንቶች የሚሰራው በተለይ ለምሳሌ ይሄንን አንድ አይኩዳዊ ሲመጣ ሲሰማ በጣም ነው የሚረበሻው በተለይ ምራፍ 3 ቁጥር 11 ጀምሮ ጳውሎስ የሚናገሩ በጣም የሚያበሳጭና የሚያናዳቸው አይነት አባባ አሉ። ጻድቅ ይለም አንድስ እንኳን አይኩዳዊ አንድ አይኩዳይ ይለም ይሄ በጣም ያናዳቸው አስተዋይም ይለም እግዚአብሔርንም የሚፈልግ ሁሉ ይለም ሁሉ ተሳስተዋል አሳብም አይሁድም ይሄ በጣም ያናዳቸው ምክንያቱም ወደ እግዚአብሔር እንደቀረቡ ከእግዚአብሔር ጋር ሰላም እንዳላቸው እግዚአብሔር እንደርሱ እንደሆነ ነው የሚያስቡት እና እነሱ ላይ እግዚአብሔር ቁጣ ራሱ እንዳለባቸው ያስቡ እንደው በጣም ታዋቂ እናስተውለው አንድ ጥቅስ ቢኖር በኤፌሶን ምዕራፍ 2 ላይ ጳውሎስ አሳቦችን አይክዶችን ለይቶ ያወራበትና በጣም አስገራሚ በሆነ ፍሎ ነው የሚሄደው በበደላችሁና በአጥያታችሁ ሙታ ነበራችሁ አሳቦችና እንደ በእነርሱ በዚህ ዓለም እንዳለው ኑሮ በማይታዘዙ ልጆች ላይ አሁን ለሚሰራው መንፈስ አለቃ እንደሆነ በአየር ላይ ስልጣን እንዳለው አለቃ ፍቃድ በፊት ተመላላሰውባቸው እዚህ ጋር ነው እንግዲህ በእነዚህ ልጆች መካከል እኛ ሁላችንም ደግሞ አይጉዳው ያ የስጋችንና የልቦናችን ፍቃድ ያደረግን በስጋችንም ምኞት በፊት እንኖር ነበር እንደ ሌሎቹ ይሄ በጣም እንደ ሌሎቹም የሚለው አይሁድ አዛቦችን ነው እንደ ሌሎቹም ደግሞ ከፍጥረታችን የቁጣ ልጆች ነበር ዋት 
Paul you should be crucified <laughs> as Christ and Jesus in the gaddal no antem memot yallebe so leza no Paulus galati ala ne milo miyasadu Paulus edena Romi lai Paulus enezi qalatochin hulu tesastawal emilubet mkniyat ehinya demnasu yalem so hulu lemalat aydallem yaw indeed broad sense gin min iyala no azab mayhudum tesastawal keza he's talking about groups of people groups of people mara beza ust hulum sawun azab azab category ust yallo hulu ሁሉ ምዛው እስቲ ይገባል አዛብ አይሁድ ይሆንም ምዛው ኢን ብሮድ ሴንስ ዓለም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታሽ ነው ኢን ዚስ ፓርቲኩላር ሴንስ ግን ይሄ ላይሁዶሽ ነው ሚሴጁ በጣም አዛቦች ያምናሉ ምንም ከእግዚአብሔር ኮቨነንት ነጻ ውጪ እንደሆኑ ቁጣ ሰውለት ላይ ባንድነት የማይጠቅም ሆኗል አዛብ አይሁድ ሲሪየስሊ እኛም ማንጠቅም ነው ዚስ ዚስ ሶ ዲስተርቢንግ ማለት ነው ላይሁዶች ቸርነትን የሚያደርግ የለም አንድስ እንኳ አንድስ እንኳ ጎሮራቸው እንደተከፈተ መቃብር ነው በመላሳቸው ሸንገላው ላይ የባንበርዝ በከንፈሮቻቸው በታቻል አፋቸው እርግማና ምራርነት ሞልቶበታል እግሮቻቸው ደም ለማፍሰስ ፈጣኖች ናቸው ጥፋትና ጉስኩልና በመንገዳቸው ይገኛል የሰላምን መንገድ አያውቁ ባይኖቻቸው ፊት እግዚአብሔር መፍራት የለም ፖል እኛ እግዚአብሔርና አንተፈሩም ነው ምትለል እነዚህ ቴክስቶች ግን የሚገርመው በሙሉ የተወሰኑት ከብሉ ኪዳን ቴክስቶች ነው ይሄ ነው በጣም ዲስተርብ የሚያደርገው ማለት ምሳሌ ላይ ያለ ምራፍ አንድ ላይ ከዛ መዝሙር 15 ላይ እነዚህ ጥቅሶች ከዛ መወሰዳቸው ራሱ በጣም እነሱ አስተዋዮች እንዳልነበሩ የሚያሳይ ነውና ጳውሎስ እናንተ በደንብ አስተውላችሁት ተመለከቱ የብሊክላን መጻፎቻችሁ ራሱ የሚናገሩት ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች እንደሆነችሁ ነው ሁላችሁ የዘድቅን ጎዳና እንደማታውቁ ነው የሚልነውና ሳም ሳም ቁጥር 19 ላይ እንደው ጠቅላለ ሲያረጋው አፍም ሁሉ ይዘጋ ዘንድ ዓለምም ሁሉ ከእግዚአብሔር ፍርድ በታች ይሁን ዘንድ ህግ የሚናገረ ሁሉ ከህግ በታች ላሉት እንዲናገር እናውቃለን ህግ ምንድን ነው የሚናገረው ይህም ይላል ህግ የሚናገረው ማለት ነው በከህግ በታች ላሉት የህግን ስራ በመስራት ስጋ የለበሰ ሁሉ ስጋ የለበሰ ሁሉ አይጎዳው የሚሆን አዛ ስጋ ስከለበሰ ድረስ በእርሱ ፊት በዚ ጽድቅ ላይ በጣም ማይት ያለብን ጽድቅ ከእግዚአብሔር ጋር ነው በእርሱ ፊት ስለማይጽድቅ ነው ይስ ወደ ጎን አይደለም ጽድቅ ጽድቅ ከእግዚአብሔር ፊት በእግዚአብሔር ጋር በእግዚአብሔር ጋር ነው ጻድቅ አንድ ሰው ጻድቅም ጻድቅ ማይደለም ይባላል በእግዚአብሔር ፊት ማንም ጻድቆ ነው የሚቆም የለም ሁሉም የማይጠቅም ሆኗል ይላልና ጳውሎስ አይሁዶች እንደው በጣም እንዳይጮሁ ጳውሎስ ራታቸው የሚያውቁትን የኢሳይያስ ምራፍ 52 ትክስ ምራፍ 2 ላይ እንደው ይጠቀማል ነው ምን ይላል እናንተ ምንም ህግ ቢሰጣችሁ ምንም የምትሻሉ አይደላችሁ ምንም ህግ እናንተ በእግዚአብሔር ንጹህ ሊያረጋችሁ አልቻለም እንደው ምን ይላል ኢሳይያስ ላይ ይሄ ምራፍ 2 ቁጥር 24 ላይ በእናንተ ሰበብ የእግዚአብሔር ስም በአዛብ መካከል ይሰደዋልና ተብሎ እንደተጻፈ ነው እንዴ እንዴ እንደተባለ ታእግዚአብሔር ስም ያሳደዋች ሱ ለእናንተ ሆፕ ይላችሁ who is the hope now so this is out yet what is it mean at the end paul ስለዚህ ምን እናርክ ይላችን ተፋተኞች ለምን ይላችን በእግዚአብሔር ፍርድ በታች ነን then what i think this is the question ግን አንተ ፎርማቱን ያንተ ነው የተከተለው ስለሆነ ግን የሚከተለው እንደው ነው አላችሁ ስለዚህ ዘንዋት ከሰሰ ሁሉንም ማለት ነው ከሰናቸው አይደል ከሰናቸው አይደል ሁሉንም አይሁድንም ሆነ አዛ ሁሉን ካልያት በታች እንዲሆኑ አስቀድመን ከሰናቸው አይደል ስለዚህ ፍርድ ቤት الناس ቋንቋ ነው ፍርድ ቤት ቋንቋ ነው ፍርድ ቤት الناس ቆንክ ፍርድ ቤት መፍቴ ነው አመስበልክ እኔ ሰማን ቱ ቤል ዩ አውት በቃ ሞታትን ያለብ ስለዚህ አፓውሎስ ኔክስት የሚያቀርብላቸው ማለት ነው ሞጫ መንገድ ነው። ጳውሎስ ለሰው ልጆች ኃጢአት የእግዚአብሔር መፍትሄ የኢየሱስ ክርስቶስ የመሥዋዕት ሞትና ትንሳኤ እንደሆነ ይነግራቸዋል። ሮሜ 3:25 እና ነብ እንደዚህ ይላል። ኢየሱስ ክርስቶስ በሆኖ በዛነት እንዲያው በጸጋው ጸድቀዋል። በደሙም በሆነ እምነት እግዚአብሔር የማስተር ሰሪያ መሥዋዕት አድርጎ አቅርቦታል ይላል። ስለዚህ ችግሩ ኃጢአት ነው። ኮነናቸው አለ። ከዛ በኋላ መፍቴው ምንድነው? በጸጋው መስደቅ ነው ይለዋል። ይሄም ደግሞ እንዴት ነው የሚመጣው? በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ በዛነት እንዲያው ይላችሁ ደግሞ አንዲያው እንላለን። እንጂ እንዲያው የትኛው አይደለም? ከዛ ነው ያለው ሰው ይዘስት እንዲያው ነው። እሰ ቢዩቲፉል ወርድ አይደለም? እንዲያው አሁን በጣም ላይ ሆዶሽ ደግሞ በጣም ትልቅ ሲግኒፊካንስ ያለው ነው ግን ምክንያቱም ህግን በመጠበቅ ፖል እንደውም ያን ከመናገሩ በፊት አንድ ወንጌል ስለ ወንጌል ስናወራ አንዱ ምናወራው ነገር ብሊክዳን ላይ ካለ ስቶሪ ነው ነው ቀደም እንዳለው ፓውሎስ እንደውም ይለው ቁጥር 21 ላይ አሁን ግን በእግና በነቢያት የተመሰከረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ተገልጧል በእግና በነቢያት ሲል የግምጻፍት ከበነቢያት አሉ 
ያ ሁሉ ስለዚህ ዝልቅ መስክረዋል ይላል ይሄ ላይሁዶች ምክንያቱም እነሱ ሲያነቡ ስለዚህ ምስክርነት እንደሰሙ ያስቡ ኢየሱስን የሚገደሉበት ምክንያት ይሄ ነው መስዩ እኛ መንጠብቀው መስይ እንዲህ አይነት አይደለም እኛ ማለት ከእግዚአብሔር ጋር ችግር እንዳላቸው ደያ ረስተውታልና ጳውሎስ ግን ያሳያቸው ያለው የሚጠበቀው የዳዊት ልጅ ምራፍ 1 ላይ እንደተናገረው ከስጋ ከዳይ ዘር ስለሆነ እንደ ቅዱስና መንፈስ ባህል እግዚአብሔር ስለሆነ ስለ ልጅ ነው ይሄ ይሄ እኛ ምን ሰብኮ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል አይሁዶች የሚጠብቁት የዳዊት ልጅ አለ እዛ ይሄ የሚጠብቁት የዳዊት ልጅ እኛ ምን ሰብኮ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላልና ምክንያቱም ይላል የዚህ እናንተ ችግር ይሄው እንደ አዛቦች እነንም ከግ ፍርድ ፍርድ በታሽናችሁ ሳተም ይደስተው ዚህ ትልቅ ኬዮስ ክርስቶስ ይመጣል ማለት እና እንዳንተ ቁጥራ 24 ላይ ይገና ፖሊ ይሄ ቀድም ያወራ ነበር ከእንት ነጭ አሁን ግን እዚህ ተጋርስበት ማለት ነው ባለፈው ኤፒሶድ ላይ ያወራ ነበር የእግዚአብሔር አሁን ግን ማለት ነው ላይክ ሁሉ ተስፋ ተመጣጦ ሁሉ ነገር ባበቃበት እግዚአብሔር ራሱን ክንድ ሲዘረጋና ያለነና ይሄም ጽድቅ ግን ከሕግ ያለውን ጽድቅ የተመሰገረለት የእግዚአብሔር ጽድቅ ያለ ህግ ተገልጧል እርሱም ለሚያምኑ ሁሉ ይሆነ አዛብም ይሁኑ አዛብ አይሁድ ይሁኑ እምነት ብቻ ነው ሪኳይመንት እዚ ላይ ዋላ እንመጣበታለን ለሚያምን ሁሉ ይሆነ በኢየሱስ ክርስቶስ በማመን የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ምራፍ 3 ምራፍ 1 ቁጥር 17 ላይ ጳውሎስ ጽድቅ ይያለ ነው ይሄ ነው የእግዚአብሔር ጽድቅ በመስቀሉ ተገልጧል የሚለው ይሄ ነው ይሄ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ምክንያቱም በጳውሎስ አፍ ላይ ራሳችን ትርጉም ከመናስቀምጥ ራሱ በራሱ እንዲፈታ አድል ከሰጠነው በክርስቶስ ውስጥ በክርስቶስ ወክል የሚገኘው የእግዚአብሔር ጽድቅ ይሄ እንደሆነ ይናገራልና ምራፍ ቁጥር 23 ላይ the most beautiful statement ሁሉ አጥያትን ሰርተዋል አዛብም አይሁድ የእግዚአብሔር ክብር ላይሁድ ላዛብ ጎርሏቸዋል ወራራት በኢየሱስ ክርስቶስ በሆነ በዛነት በኩል ግን እንዲያው ጸጋ ይጸድቃል እንዲያው ጸጋ بس beautiful እኔ በጣም እንዲያው ጸጋ እሱ መዝርግን መዘመር ፈራሉ አለት ለዛ ሰዎች ይብርገውቷቸው ነው የሚለው ያሳስበናል አዳዲ ከፍታቸው ነው ብለን እናስበው አንተ ገብቷ ዘምርም እንዴት አደረገ አይ ብዙ ቪዲዮ በጠገው ስላለኩ ነው ታብ በጣም ሲግኒፊካንት ነው መፍቴው ይሄ ነው በኢየሱስ ክርስቶስ ሆኖ በዛነት ትልቁ ማስተ ያስተካከለ ይሄ ነው መፍቴው ይሄ ነው አይደል የዳዊት ግሩድ በደንብ አመሲ የሚያዘግ ማስተካከለው ትልቁ የፈታው ችግር ይሄ ነው this is the puzzle ማለት ነው እንደው ጳውሎስ ቁጥር 25 ላይ ይላል እርሱንም እግዚአብሔር በእምነት የሚገኝ በደቡም በደሙም ይሆነ ማስተሰር ያድርጎ አቆመ ይሄም በፊት የተደረገው ኃጢአት በእግዚአብሔር ችሎት አስለመተው ጽድቁን ያሳይ ተደረገው ነው እግዚአብሔር ኦልድ ቴስታመንት ላይ ባለው በሰው ልጅ ታሪክ እግዚአብሔር ለምንድን ነው የሰው ልጅን ዋይፕ አውት አድርጎ በኖ ታሪክ እንደነበረው ምክንያቱም ኃጢአትን መታገስ አይችልም ለምንድን ነው ያላጠፋው ኃጢአተኛ እንዴት ነው ዝም የሚለው እግዚአብሔር እንዴት ነው ልክ እንባቆም እንደይቆ ማለት ነው ፊት አይኖች ክፋትን እንዳያዩ ንጹሃናቸው ይላልና this is a dilemma ማለት ነው በኦልድ ቴስታመንት ላይ ያለ የእግዚአብሔር ጽድቅ ወይ የእግዚአብሔር ሞራል ራይቺየስነስ ይህ ሞራላዊ የሆነው ንጽህናው ጥያቄ ውስጥ ነው የገባው እንዴት ነው ኃጢያተኛ ዝም የሚለው this is a paradox ባውለስ ሮሚ ራፋራት ላይ ኃጢያተኛውን በሚያጸድቅ በእግዚአብሔር ለሚያምን ይላልና ኃጢያት ከእግዚአብሔር ጋር ማሄር ነው እንዴት ነው ኃጢያተኛው እግዚአብሔር በውስጡ ምንም ጽድቅ የሌለበትን ሰው እንዴት ነው የሚያጸድቀው በምንገሩ ነው እግዚአብሔር ወደ ኤደን ሰዎችን መልሶ ያንን ታድሶ የሚያረጋው ሪኮንስትራክት የሚያረጋው ይሄ ትልቅ ጥያቄ ነው እና በመስቀሉ በኩል ይሄ ትልቅ ዳይለማ ቀድም ያለው ዘጻት ምራፍ 24 ላይ ነው ያወራ የነበረው 34 ግን ያ ዘጻት ምራፍ 34 ያ ችግን አለች ማሃሪ ቸር ፍቅር የሆነ ግን በደለኛው የማይመር የማይመር የማይያልፍ እነዚህ ሁለት ነገሮች መጥቶ ወንጌል ጌሩ ላይ ሰተል ያረጋሉና ጳውሎስ እንዴ በጣም ቅልጽ ግርጽ ሆነ ቋንቋ ቁጥር 26 ላይ ይላል ራሱንም ጻድቅ እንዲሆን በመስቀሉ በኩል እግዚአብሔር ራሱንም ጻድቅ አድርጓል it's not just about our righteousness ሰዎች ብቻ ሳይሆን በክርስቶስ ስራ ይጸደቁት እግዚአብሔርም ጻድቋል ኃጢአት ጋር ምንም ዲል የማያረክ ቀድም ያው ራው ታሰበ አለ የግዛ ልጁ ሲመጣ ራሱ የራይቺየስነሱ ምን አይነት እንደሆነ አሳይቷል እሄ ምን እንደሚያረክ ታቃል እንደኔ ከድሮ ጀምሮ ምናገራ ተባባላለችና በመስቀሉ በኩል ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚመጡ ትልቅ መተማመንን የሚሰጥ ኮንፊደንስን የሚሰጥ ነገር ነው እንዴት ላይክ ሆነ አታል ይሄ አይደለም እግዚአብሔር የተቀበለ እንደ ያቆ 
ኦኒ ማንኝ አታሊያ አይደለም እግዚአብሔር የተቀበለ የሰው ልብስ ለብሶ አይደለም ይሄ ኤግዛክሊ ላይክ እግዚአብሔር እንዴት ብዬ ላስረዳ ብዙ ጊዜ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ይባላል ላይክ የሰው ፍቅር ብዙ ጊዜ ብላይንድ ነው የሆነ ነገር ህን ሳይስተው ሊወደሃል ያን ነገር ሲያስተውልክ ይጣላል ወጣቶች ላይ ይታያል ይሄ ነገር አባት ይያል ፈላል ስላል ወጣትነት ዘለም ያለው እና የሰው ፍቅር ላይ ሚታይ ነገር ነው አይደል በደም ሳይያክክ ይወደሃል ሲያክክ ይጣላል ያ ላቭ ኢዝ ብላይንድ ቢባለው ባይዘ ኢትስ ናት አ ጉድ ጥሩ አባባል አይደል አይደል ላይክ ታውቀስት ወደድ ይሻራል ጉድ ኤግዛክትሊ ላይክ እግዚአብሔር ግን ይወደደን ማለት ነው አውቆን ነው ኦሬዲ የኛ ኃጢያት የሚጠብቀውን ፍርድ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ ስለተቀበለ በዚህ ኮንፊደንስ ሊኖርን ይገባል ላይክ እግዚአብሔር ስለኔ ማያቀው ነገር የለም ኃጢያቴን በሙሉ ማለት ነው ፓስት ፕረዘንት ፊዩቸር በኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ማለት ነው ተቀጥሏል ኤግዛቤት ጽድቅ ማለት ነው ረክቷል ኤግዛቤሄር ቁጣ ቁጣ ሳቲስፋይድ ሆኗል ረክቷል ስለዚህ ነው የሚያሰጋይ ነገር ያለ ለብቷል አይደለ ላይክ ሆነ ቤስት ይሆኑ ካራክተሮቼ ነው ጥቼ ጉሊት ላይ ጥቼ ሸጭ አይደለም ኤግዛቤት የተቀበለ እዚህ ወኩ ካሁን ድማ ላንተ ነው እንዴ አይለኝ ለብቷል አይደለ በጣም በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በመስቀል ወደ መስቀሉ በመስቀሉ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ ለሚመጡ ትልቅ ኮንፊደንስ የሚሰጥ ነገር ነው ይሄ የኤግዛቪየር ጽድቅ ስለኔ ተጠብቀዋል ኤግዛክትሊ ስለኔ የማያቀው ነገር የለ ኤቭሪቲንግ አባውት ሚ ኢዝ ኖን ኤንድ ኤቭሪቲንግ ስለኔ የታወቀው እነዚህ ነገሮች በሙሉ ማለት ነው በእግዚአብሔር በኢየሱስ ክርስቶስ የመስቀል ስራ ማለት ነው መልስን አግኝተዋል ይሄ ለ በጣም ላይክ እንት ላይ የሚሰጥ ነገር እርካታን የሚሰጥ ኮንፊደንስን የሚሰጥ ነገር ነው ከዚህ ተነስተ የክርስቲያን እንደ ክርስቲያን እንዴት በክርስቲያን በሚገባ ህይወት እንኖር አይደለም ከዚህ ኡነት ላይ ተነስተ ማለት ነው እና ግን ይሄ ኡነት በጣም አርካታን የሚሰጥ ነገር ነው አይመስልም? እኔ እንደውም አንዱ በጣም ትላልቅ ከሆነ የመጽሐፍ ቅዱስ በጣም በብዙዎች ከሚወደዱ በተለይ በታዲስ አማኞች ከሚወደዱ ጥቅሶች ውስጥ ሁለተኛ ቆሮንቶስ ብራፍ አምስት ቁጥር 21 በጣም ትልቁ በጣም የሚፈራ ክፍልም ነው ማለትም ጥንቃቄ የሚለይክ ግን በጣም የወንጌል ልብ የሆነ ክፍል ማለት እንችላለን እና ጳውሎስ ምን ይላል ብራፍ አምስት ቁጥር 20 ላይ ሁለተኛ ቆሮንቶስ እንግዲህ እግዚአብሔር በእኛ እንደሚማደር ስለ ክርስቶስ መልእክተኞች ነን ከእግዚአብሔር ጋር ታርቆ ብለን ስለ ክርስቶስ ለምናለን እኛ በርሱ ሆነ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነው ዘንድ ኃጢያት ያላወቀው እርሱም ስለኛ ኃጢያት ተደረገው ይላል ይሄ በጣም አንተ ቅልፍ ባልኩ መሰረት ኢየሱስ ክርስቶስ ኃጢያተኛ ስለነበር አይደለም ኃጢያተኛ ይተጠጣው እኔም ጻድቅ ስለሆነ ባለተ ጻድቅ ይቆጠራው እርሱ ኃጢያተኛ ሳይሆን እንደ ኃጢያተኛ ተቆጥሯል እርሱ ኃጢያተኛ ሆኖ መቆጠው መስቀል ላይ እንደበደለኛ እንደወንጀለኛና እንደ ጥፋተኛ መቆጣቱ በእግዚአብሔር ፊት ቦልድሊ እኔም ተቃራኒውን ክሌም እንዳደረግ ያረገኛል አይም ራይቸስ ኢየስ ምንም ሳልደብቅ ምክንያቱም እርሱ ተደብቆ አይደለም የተዋረደው አደባባይ ላይ ነው የተዋረደው እርሱ አደባባይ ላይ መዋረድ ኡነት እንደሆነ በእግዚአብሔር ፊት እሱ ወንጀለኛና በደለኛ ሆኖ መቆጠር ኡነት እንደሆነ እኔም በእግዚአብሔር ፊት አድቆኝ መቆጠር ኡነት ነው ማለት ከክርስቶስ ኡነታ ተነስቼን የኔን ኡነታ ዲተርማይን ማረጋው ምክንያቱም እሱ የገባበት ያ ቦታ የኔ ቦታ ነበር እኔ የገባውት በርሱ ቦታ ነው ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት እኔ ራይቸስ ነኝ ሲል ስለ ያልከ ያለውት የክርስቶስ ቦልድነስ የልጁ መንፈስ አለኝ ይያልኩ ነው በእግዚአብሔር ሆነ ተቀብለው ተቀብለው እርግጠኛ ነህ አው ማመኒ ነው ትልቁ ጥያቄ አምናለሁ ወይ ነው ጥያቄ ያስ አስሎን ጋር ስካምን ቁጥረስ በእምነት ላይ ያረፈ ነው እንዲያው በጸጋው በእምነት ላይ እምነቱ ራሱ የኛ አይደለም እግዚአብሔር የሰጠን እምነት ነው እርግጠኛ ነን እና አንድ ነገር ግን በጸጋው የተሰጠ እምነት ነው ኤፌሶን ብራፍ 2 ቁጥር 9 ላይ እንዳለው እግዚአብሔር ጸጋ እምነት ራሱ ጾታ አርጎ እንደሰጠ ምክንያቱም ሙት የነበረን ሰዎች ነበር የክርስቶስን ለማመን ክርስቶስን ውበቱን ለማየት ምክንያቱም ሮሜ ብራፍ 3 ላይ ጳውሎስ እንደሚለው ቆነ ማንም እግዚአብሔርን የሚፈልገለው እግዚአብሔርን የመፈለገን ፍላጎት ራስ ይሰጥን እግዚአብሔር እምነትን ግራንት ያረጋል በዛው በሰጠን እምነት ክርስቶስን እንብረስ እንድናረጋል አሽራንስ ኦፍ ሳልቬሽን ያለበት ብቻኛ እምነት ክርስቲና ኢቫንጀሊካል ክርስቲያኒዝም ታቃለ ራይት አንድ ጊዜ ከሌላ እምነት ተከታይ ጓደኛ ይጋ ያወሩ ኮንቨርሴሽን ነው አላ እና ቆይናንተ 
አሁን ብትሞት ገነት ገባለሁ ብለ ነው ተስሙ አለ እንት በደንብ ጅ አሉት ዶ ያንን መዝሙር ለዘመርለት የቃጣይ ነበር እና አሁን እንኳን ወሰት ወዴት እንደም ይሄጣ እንክ ላይክ በጣም ሾክ ዶለ ላይክ ሊትራሊ ቢዘብል የሆነ ሾክ ማለት ነው እና ደፋርናቹ ግን አለ ደፋርናቹ አባቶች በስንት መከራ በስንት መከራ ትርበው ምን ተብለው ምን ይለው ራሱ እንደናንተ አይነት እምነት እንደናንተ አይነት ድፍረት የላቸው በጣም ደፋርናቹ እናንተ ያ ላይክ ድፍረት ይግን ማለት ነው ድፍረት ይላል ኤግዛክት ያ ድፍረት አለ ድፍረት አለ ነው የሚለው ጂሰስ ዊ አር ዘ ድፍረት አለ ነው የሚለው አይደል ድፍረት አለ ነው በጣም ደፋር ነው ያረጋል ይሄ ድፍረት ኤግዛክት ምክንያቱም በልጁ ላይ ያለን ኮንፊደንስ እና በመስቀሉ ስራ ላይ ያለን ታም እምነት ነው መንገልጠው ምክንያቱም ፓውሉስ እንደው ገላቲያም ራ ሁለት ላይቆ ይእዛቤርን ጽድቅ ይእዛቤርን ጸጋል ጥል ይላል በክርስቶስ ላይ ስራ አጨምራለሁ ብሎ ማሰብ ይእዛቤርን ጸጋ መናቅ ነው ይእዛቤርን እንደው በቁጣይ ሞላዋል በክርስቶስ ስራ ላይ ጨምራለሁ ብሎ ማሰብ ይበብን ጸጋ እንደመናቅ ነው መጣል ነው ጳውሎስ በጳውሎስ ቋንቋን we have the the different different አለን ይሄንም መታደሙት የቢያቲፊክ ወገኖች በሙሉስ የኮመንት ሴክሽን ላይ አንድ የግቡና different አለን ብላችሁ ጻፉ ትረድ ትረድ like different አለ this is እንደው rip እዚ ላይ text እንደው መጻፍ ቅዱስን እንደው እንደ እንትን መረጃ እንትከስከታ የሮሜ ምራፍ 5 ላይ ጳውሎስ ቁጥር 8 ላይ ምን ይላል ነገር ግን ገና ኃጢያተኞች ሳልን ክርስቶስ ለኛ ሞተው አለና እግዚአብሔር ለኛ ያለው ነው ራሱ ፍቅር ያስረዳል ይልቁንስ እንግዲህ አሁን በደሙ ከሰደቀን በእርሱ ከቁጣው እንደናለን ጣላቶች ታለን ከእግዚአብሔር ጋር በልጁ ሞት ከታረቀ ይልቁንም ከታረቀ በኋላ በህይወት እንድናለን ይህን ብቻ አይደለም ነገር ግን አሁን መታረቁን ባገኘንበት በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል በእግዚአብሔር ደግሞ እንመከራለን ይሄ ምገርም ነው ምክንያቱም ጳውሎስ ይያለ ያለው ጣላቶች ታላችሁ የእግዚአብሔር በክርስቶስ በኩል ከጸደቃችሁ እንግዲህ አሁን እንደሞ ከጸደቃችሁ በኋላ ማን እንዴት ድፍረት ይለም ነው እንዴት ቦልድ ሊ ክሌም አናረግም ነው ማለት ኤፌሶስ 3 12 ሲናገር በእርሱም ዘንድ ባለ እምነታችን በእርሱም ዘንድ ባለ እምነታችን በኩል በመታመንና ድፍረት መግባት በእርሱ አለኝ ድፍረት አለ ድፍረት አለ only the only እምነት ድፍረትን አሹራንስን የሚሰጥክ ክርስቲና ኢቫንጀሊክ ክርስቲያኒዝም the only እምነት የትኛው ቦታ ብትል ማነው ሰው ብዙ ነገር የሚያረጋው ይሄን ድፍረት ለማግኘት ነው ግን ይሄ ድፍረት የሚገኘው በእምነት ብቻ ነው እንዲ በጣም በጣም በተደጋጉ እነዚህ ክፍሎች አሉ ቁጥር ምሳሌ ኢብራሂም አለክ ራፋራት ቁጥር 95 ለ ክርስቶስ ከነ ሲያወራ ካዲያት ፈቀር በነገሩ ነው እንደኛ የተፈተነ ነው እንጂ በድካማችን ሊራራልን የማይችል ለቀካናት ይለንም እንግዲህ ምህረትን እንድንቀበል በሚያስፈልገን ጊዜ የሚረዳን ጸጋ እንድናገኝ ወደ ጸጋው ዙፋ በእምነት እንቅራብ ይሄን በድፍረት ራሱ ለነ ሊሆን ይችላል ነው ሪሊም ኦን ዘ በእምነት ብቻ ማለት ነው በእምነት ስንል በክርስቶስ ላይ ባለ እምነት በዚህ ካህን ላይ ባለ እምነት ማለት ነው እና ይሄ በጣም ወሳኝ ነገር ነው እና የወንጌሉ ትልቁ ክላይማክስ ነው ይሄ ነው ማለት እንቻላለን እኛም ይላል እግዚአብሔር ለኛ ያለውን ፍቅር አውቀናል ቁል አንደኛ ዮሐንስ 4 16 በፍቅርም የሚኖር በእግዚአብሔር ይኖራል እግዚአብሔርም በእርሱ ይኖራል በፍርድ ቀን ድፍረት የሆነ ዘንድ ፍቅር በዚህ ከኛ ጋር ተፈጽሟል ይላል ይሄ ድፍረት ደግሞ ታይክ አሁን ይሆነ አሁን እንኳን በሞት ምናም አይደለም በፍርድ ቀን በእግዚአብሔር ፊት ቆመክ ድፍረት የሚሆንክ ነገር ይሄ ነው ሌላ ነገር አይደለም እንዲ ኢብራን ምራፍ ስለ ድፍረት በሲያወራ ኢብራን ምልክ ምራፍ 10 ቁጥር 19 እና 20 ላይ እንግዲህ ወንድሞች ይሄ በመረከልን በአዲስ በሕያው መንገድ ደቅድስ በኢየሱስ ደም በመጋረጃው ማለት በስጋው በኩል እንድንገባ ድፍረት ስለዚህ ለሰዎች ኦፈር የምናረጋው ይሄን ድፍረት ነው አለም ተማመን ለሰዎች ኦፈር አታደርኩ እርግጠኛ ቢሲ ሆነ እምነት ለሰዎች ኦፈር አታደርኩ እና አንተ ያልተማመናችሁበት ነገር እና አንተ ያልደፈራችሁት ነገር ለሰዎች ኦፈር አታደርኩ ኦፈር የምታረጉት ወንጌል ድፍረት ያለው ወንጌል እንደሆነ እርግጠኛ መሆን አለባችሁ እናንተ ለኢየሱስ ክርስቶስ እናንተ ለሰዎች የምታቀርቡት ወንጌል ለእናንተ ድፍረት ካልሰጣችሁ እንይ ሳላ 
ላይክ እንደ ተራባው ዳቦ ጋር ጋሪ ነው የምትሆነስ ለሰው ያቀርባችሁ ለናሳችሁ ድፍረት ከሌላችሁ ያ ምን ይጣቀማል ያ ክርስቲያኖች ሌላ አምነት ተከታዮች እንደዚህ ብሉኝ እቲ ስቶታሊ አንደርስታንደብ ድፍረት ከመጻፍ ቅዱስ ከእግዚአብሔር ቃል ውጪ በእምነት ካለነ ስለማይገኝ ክርስቲያን ሆነ ድፍረት ከሌለ what's the point what's the point yeah what's the point ዝም ብለን ነው ለካንቱ ነው እግዚአብሔር ኮትልኩ በክርስቶስ በኩል ያን ሁሉ ረጅም ብርቀት ይሄዳው አባ ብለን እንድንጠራው ነው ያን the lost eden መልሶ ለመፍጠር እየሰራው አንዱ አባ ብለን ወደ እግዚአብሔር ወደ እግዚአብሔር እንድንቀርብ ነው ይሄ የጠፋው ልጅ እንዳለው እኔ እንትን አይገባኝም እንዲለው ሳይሆን አባቴን ብሎ እንደገና እንዲያቅፈው ነው ስለዚህ ይሄ ድፍረትን ስንስናራ ይሄንን ይያለን ነው እግዚአብሔር ትልቁ ጎሉ መልሶ አባ አባታችን ሆይ የሚሉ ሰዎች ለመፍጠር ነው የመስቀሉ ያ ረጅም ጉዞ እየተደረገውና we have to say that ብዙዎች ምንን ነው ያለን በዚህ ዘመን ያለ ብዙ ክርስቲያን የባሪያ መንፈስ ነው ያለው የልጅነት መንፈስ የለው አባ አባ ብለን የምንጮበት የልጅነት መንፈስ ሰጠን ሰጠን ነው የሚለው ከፍቶ አለ አይደለም ስለዚህ ሆነ የባሪያ መንፈስ ጾንዶ ጌታ ቀበለኝ ካመክ ያ በመስቀሉ ወደ ክርስቶስ ከመጣ መጻፍ ቅዱስ ክርስቶስ መጻፍ ቅዱስ የሚናገረው ማለት ነው ስለ ቦልድነስ ሌላ ነገር አይደለም በጣም እዚ ላይ እንደው እኔ በጣም ይሄ በአል ይሄ እግዚአብሔርን አባ ብሎ ዓለም ምጥራትን ብዙ ሰው እንደ ተዘና ያው ግን እግዚአብሔርን አባቴ ነው ብሎ ዓለም ምጥራትና ሌሎች ሚንሶችን ወይ ደግሞ እግዚአብሔርን በሌላ መንገድ ለማስደሰት መሞከር አደገኛ የሆነ ኢፌክት አለው ማለትም ለምሳሌ የብራያን መልእክት ላይ ምንና አንድ ትልቁ ነገር ምንድነው ሰውቹ ከክህነቱን የክርስቶስን ክደ ወደ ህጉ ለመመለስ ህግን በመስራት እነዚህ በቃ ስርዓቶች ምንልሶ ለማቋቋም እንደሚፈልጉ ነው እናቀውና የብራያን ጻፊ የመጨረሻውን መልእክት የዘጋበት መንገድ ግን እንደ ሌሎቹ በጣም ደስ በሚሉ ቃላት ውስጥ ነው በጣም ቴራራይዝ በሚያደርግ እንት ነው ምንድነው ያለው የእውቀት የእውነትን እውቀት ከተቀበልን በኋላ ወደ ወደን ኃጢያትን ብናደርግ ከንግዲህ ወዲህ ስላጠት መስዋዕት አይቀርልንምና የሚያስፈራ ግን የፍርድ መጠበቅ ተቃዋሚዎች ሊበላ ያለው የእሳት ፍርታት አለ የሙስሊም ህግን አቀሰ ሁሉ ሁለት ታይም 3 የሚመስክሩበት ያለህረ ራሄ ይሞታል የእግዚአብሔርን ልጅ የረገጠ ያንንም የተቀደሰበትን የኪዳን እንደም እንደርኩስ ነገር የቆጠረ የጸጋውን መንፈስ ያክፋፋ እንዴት ይልቅ የሚብስ ቅጣት የሚገባ ይመስላችኋልና ጳውሎስ ያለውን ገላቲያ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ማለት ነው ግን ጳውሎስ የገላቲያ ምዕራፍ 2 ላይ በጣም ትልቁ የሚሰራው ስራ ምንድነው በሕግ በኩል ለመስደቅ ወይ ደግሞ ሕግን በክርስቶስ ስራ ላይ ለመጨመር ክርስቶስን አይክዱም የክርስቶስ ሞትነት እንሳይ አይክዱም ግን we need to do the works of the law ብለው ያስቡ ተዳ ጳውሎስ ያነ ለእግዚአብሔር እንዴት ኦፈንስ እንደሆነ የክርስቶስን ሞት ከንቱ የሚያረግ እንደው ጳውሎስ ይላል እንከስ ክርስቶስ ጽድቅስ በሕግ በኩል ሆነ እንከስ ክርስቶስ በከንቱ ሞተ ይላል እና ሌሎች ሚንሶች እግዚአብሔርን አባቴ ነው ለማለት የተለያዩ ነገሮችን በመስራት ለመድረስ መሞከር ማለት የጸጋውን መንፈስ ማክፋፋት ነው የተቀደሰበት ያንን የከበረ ደመናክ ነውና ውጤቱ ደግሞ እጅግ የሚያስፈራ የእግዚአብሔር ክንድ ነውና በጣም ሲይዝ ይሹ ነው ብያስባል ስለዚህ ጳውሎስ ለሰው ልጆች የኃጢያት መፍቴ ኢየሱስ ክርስቶስ የመሥዋዕት ሞትና ተንሳይ እንደሆነ ነግሮናል ይሄን በደንብ ያብራራን ይመስለኛል ስለዚህ እንዴት ነው አምባቢዎች ራሳቸውን በዚህ መዳን ውስጥ ማካተት የሚችሉት ይሄን ደግሞ መንገድ ቀጥሎ ያስቀምጠደናል ሮሜ 3 ከ21 እስከ 22 ሲናገር ማለት አሁን ግን አ አሁን ግን ኤግዛቪራ አሁን ግን ኤግዛቪራ አሁን ግን ማርቲን ሉይር ጆንስ እንደውም የኤግዛቪር አሁን ግን የሰው ልጅ መጨረሻ ላይ ይጀምራል ይላል ያስ ሰው ሲያቆም ኤግዛቪራ አሁን ግን ብሎ ይጀምራል አሁን ግን ህግና ነቢያት እየመሰከሩለት ከጉጭ ሆነ የእግዚአብሔር ጽድ ተገልጧል ይህ የእግዚአብሔር ጽድቅ ኢየሱስ ክርስቶስን በማመን የሚገኝ የእግዚአብሔር ጽድቅ ቢዩቲፉል አይደል የእግዚአብሔር ጽድቅ ሌላ አይነት ራይቸስነስ አይደለም ሲ ዘ ራይቸስነስ ኦፍ ክራይስት እስቲ ኤክስፓውንድ ኦን ዘስ በጣም ይሄ እንግዲህ እስቲ ሆነ ይቀርበው ከስራ ጋር ምክንያቱም ሮሜ ምራፍ 4 ላይ በጣም በጣም ውብ ከሆኑ የጳውሎስ የሙቅ ታፕሮቾች ምክንያቱም ጳውሎስ እዚህ ጋር በጣም ነገር ይነገረኛል ሆነም ይላል ምክንያቱም አብርሃምና ዳዊትን 
በጣም ነው የሚያቀብሉት አይሁዶች እና እነዛን ሁለት ፊገሮች ወስዶ እንዴት በእምነት እግዚአብሔር እንደተጸደቀ ያሳያል እምነት ምንድነው ስለ እዚ በዚህ ለምን አናይ ጳውሎስ እምነት የሚለውን ሲያብራራው እንግዲህ በጸ እንግዲህ በስጋ አባታችን ዮና አብርሃም እናገኘ እንላለን አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን የሚመከበት አለውና ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ አይደለም መጻፍስ ምን ይላል አብርሃምም እግዚአብሔርን አመነ እምነት ላይ ነው መጣፍ ነው ይሄን እግዚአብሔር አብርሃም እግዚአብሔር አመነ ጽድቅም ሆኖ ተቆጠረለት ይአብርሃም አመነ የሚለው እና ትዩ ተቃራኒው አብርሃም በስራ ጸድቆ ቢሆን ጸደቀ ይላል በእምነት ጸደቀ በእምነ ጸደቀ ይላል ስለዚህ የእምነት ተቃራኒው ስራ ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ማየት ያለብን እምነትን ጳውሎስ የሚረዳው ምንድነው ምንም ስራ የሌለበት ማለት ያ በታድሱ ጃንቶሽ ቋንቋ ኤምቲሃንስ ባዶ ጆች ማለት ነው የእግዚአብሔርን ጸጋ የሚጠባበቁ በእግዚአብሔር ላይ ባዶ ጂዙ መቅረብ እንደማለት ስለዚህ በዚህ ሲንስ ስንል ጽድቅን ለመቀበል ምንም ስራ ሳይይዙ ሃጢያተኛውን በሚያጸድቅ በእግዚአብሔር በማመን ይሄም እግዚአብሔር ደግሞ በመስቀሉ በልኩል የተገለጠው ሮሜዮ ራፍ 3 25 ላይ በጳውሎስ ቋንቋ ራሱንም ሲያጸድቅ ሃጢያተኛውንም ሲያጸድቅ በዚህ ዘመን አሁን ጽድቆን ያሳየናል ይላል ጳውሎስ እና ይሄንን አምላክ በክርስቶስ በኩል የሚያጸድቀውን አምላክ በባዶ ጆች መቀበል ነው ይሄ ግን አሁን ምንድነው እምነት የሚል ጥያቄ ከተነሳ ነብዩ ኖሮ ይመስለኛል አለኛል የበለጠ ትንሽ እንት ለማለት ሊዊ በርኮፍ ሲስተማቲክ ቲዮሎጂ ላይ በጣም አሪፍ አርጎ የሚያስቀምጣት ነገር አለች እና ሶስ ኮምፖነንት አለው ቢብሊካሊ የሆነ ፌስ መጻፍ ቅዱሳዊ የሆነ እምነት ሶስ ኮምፖነንት እንዳለው ይነግረናል እነዚህ ኮምፖነንቶች ምንድናቸው የመጀመሪያው ሙህራይ ወይ ደግሞ ዑቀት ሙህራይ የሆነ አካል ነው ኖቲቲያ ብሎ እንትን ይሏል በላቲን ኖቲቲያ እሱ ለእውነት አወንታይ የሆነ ዑቅና መስጠት ሁለተኛው ደግሞ ስሜታዊ አከል ወይ ደግሞ አሰንሰስ ብሎ የሚጠቅሰው ነውና ይሄ ደግሞ ያውነት ጥልቅ ስለውነት የሚኖረን ጥልቅ የሆነ እምነት ነው። ሶስተኛው ደግሞ ወስጣ ወሰኛው ሌላ ፓርት ደግሞ ነው ፈቃድ ፈቃደኛ የሆነ አከል ወይ ደግሞ ፈቃድ ነው። ፌዶያ ይባላል ፊዲሊቲ የሚለውን እንግሊዘኛ ያቃል መናገኝበት ነው ይሄም በክርስቶስ እንደ አዳኝ በክርስቶስ ማለት ነው ክርስቶስን እንደ አዳኝና እንደ ጌታ በግድ መታመንን የሚጨምርና ለክርስቶስ መሰጠትን የሚያካትት ካለው ስለዚህ እነዚህ ፓርቶች አሉት ስለዚህ ዑቀት እዛ ዑቀት ላይ ደግሞ እዛ ምሁራይ የሆነ አካል ላይ የሚኖር ጥልቅ የሆነ እምነትና ለነዚህ ነገሮች ደግሞ ፍቃድ አራታችንን እና ፍቃዳችንን አሳልፎ መስጠት እነዚህ ሶስት ፓርቶች ይኖርታል ስለዚህ ብዙ ጊዜ በወንበር ይመሰላል ይሄ እንት የሆነ ክሊፕ አይተታቃለ ስለ እምነት ያስተመረ የሆነ ፓስተር ፌዝ ልክ እንደዚህ እንደ ወንበር ነው ምናም ብሎ ወንበሩ ላይ ሲወጣ ማለት ነው ወንበሩ ጣለው ወይኔ አላየው ስሚ ነው ኢየሱስ አይተለህ ኢየሱስ አይተለህ አሁን በልኝ ወንበር አይደለም ኢየሱስ ስለዚህ ወንበር ብዙ ጊዜ ቺን ኤግዛምፕል ይሄን ምሳሌ ለመመስል ብዙ ጊዜ ወንበር እንጠቀማለና ስለዚህ አይምራይ ወይ ደሞ የውቀት አካሉ እንዴት ማብራራት እንችላለን ወንበሩ ወንበር እንደሆነ ማመን ነው መጀመሪያ ወይ ደሞ መቀበል ነው እና በርሱ ላይ የተቀመጠን ሰው ለመደገፍ የተሰራ መሆኑ ማወቅ ደሞ ይሄ ስሜታዊ የሆነ ፓርት ነው ስለዚህ መጀመሪያ አይ ሪኮግናይዝ ዚስ ኢዝ ወንበር ከዛ ከዛ ደሞ ምንድነው የተቀመጠውን ሰው ለመደገፍ የተሰራ ነው ብሎ መስማማት ከዛ ደሞ ከተስማማት ካወክና ከተስማማት እንትን ፈቃድ ወይ ደሞ ቪዲዮ የሆነ ፓርት ምንድነው መተማመን ወንበሩ ላይ መቀመጥ ወንበሩ ላይ ወቆ ስለዚህ የሃጢያትን ቅጣት ለመክፈል በመስቀል ላይ ሞተውና ከሞት የተነሳው ስጋ የለበሰው እግዚአብሔር መሆኑ ኢየሱስ ክርስቶስ መሆኑን ማመን ብቻ በቂ አይደለም አጋን እንትኳ ሳይቀሩ ይሄን እንደሚያምኑ ያቆብ መጻፍ ላይ እናገኛለን በእግዚአብሔርን እንደ ቁጡ እንደ ሆኖ እንደ ግሬሺስ አምላካ ያዩ ስለዚህ እንከተከታል እዚህ ላይ ይባላል አሁን በግላችን በግላችንና ሙሉ በሙሉ ለሃጢያት ማስተሰሪያ መስዋዕት በክርስቶስ ሞት ላይ ማለት ነው መተማመን መቻል አለበት ኢየሱስ ክርስቶስ የሰጠንን የማዳን ወንበር ላይ መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው የወንበሩን ኤግዛምፕል ስንጠቀመው ማለት ነው ስለዚህ ወንበሩን ሪኮግናይዝ ማድረግ ወንበሩን ይችላል ብሎ መተማመን ብቻ ሳይሆን ማለት ነው መቀመጥ መቻል አለበት ማለት ነው ቢብሊካል ፌዝ እነዚህ ነገሮች የሚያጠቃልል ነው ይሄ የሚያድን እምነት ነው በመጻፍ ቅዱስ የተቀመጠ የሚያድን እምነት በእንደዚህ አይነት መንገድ ላይ ተቀመጠ እግዚአብሔር ሪከኛ ዘንድ ለመዳን የሚፈልገው እምነት መጻፍ ቅዱስ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ማንነት በሚናነ በሚናገረው ነገር እና እርሱ እንዳከናው ወነ እነዚህ ነገሮች እንዳከናው ወነ ማመን ብቻ ሳይሆን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሙሉ በሙሉ 
በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ ሙሉ በሙሉ መዘለልና በቃ መጣለው ማለት ነው ማንነት መጣለው ማለት ነው የመጽሐፍ ቅዱስ እምነት ሁሉ ግዜ ደግሞ በንሳ በንሳ ይታጀባል ብዙ ጊዜ በዚህ ዘመን ያለው እምነት ንስሐ አዲስ እምነት ነው ንስሐና እምነት ምንም አይነጣጣሉ ነገሮች ናቸው ያ አንድ ሳንቲም ሁለት ገዝተውት ናቸው እምነት ወደ ክርስቶስ የመመለስ አሁንታ ይገጹ ሲሆን ንስሐ ደግሞ ከሃቂያት የመመለስ አሉት አይገጹ ስለዚህ እምነትና ንስሐ ተነጻጥለው መቅረብ የሌለባቸው ነገሮች ናቸው እዚህ ላይ ለመጨመር ዲዮጆን ካልቪን እምነትን ሲት ዲፋይን ሲያርክ እግዚአብሔርን እንደ ግሬሺየስ እንደ ቸርና እንደ ሩሁሩ አባት በክርስቶስ ወቅት ላይ ተገለጠውን መቀበል ነው ይላል ይህ ማለት ነው ማለት ነው ለምሳሌ አጋንት ቀደም ነው የሚያደረው ይን ከተከታተሉ እግዚአብሔርን ሲያስቡ ነገር ግን እግዚአብሔርን እንደ አባትና እንደ ማህሪ አምላክ እንደ ግሬሺየስ አምላክ አያዩ ስለዚህ እግዚአብሔርን እንደው በጳውሎስ ቋንቋ በጣም ክሊር ሆነ ቋንቋ ሮሚ ብራፋራት ላይ እንዳለው ለሚሰራ ደሞ እንደ ዕዳ ነው እንጂ እንደጸጋ ይቆጠርላት ነገር ግን ለማይሰራ ሃጢያተኛውንም በሚያጸድቅ ለሚያምን ሰው እምነቱ ዝድቆ ነው ይቆጠርላታል ይሄ ስለዚህ በዚህ ውስጥ እናገኛለን ነገር እኔ ሃጢያተኛ ነኝ ነገር ግን ሃጢያተኛን የሚያጸድቅ አምላክ አለ ብሎ በእምነት በክርስቶስ በኩል ወደ እግዚአብሔር መቅረብ ነው እና ይሄ በጣም እጅግ በጣም ወሳኝ ነው ስለዚህ ይሄ የክርስቶስ ስራ ግን እንዲው ዝም ብሎ የሚታይ አይደለም በክርስቲያን ህይወት ውስጥ ያለውን ትርፋትና ደግሞ ክላይማክቲካሊ የክርስቶስ ስራ አሁን የሚያመጣው መልሶ ኃጢያት ያፈረሳቸው ነገሮች ሁሉ ወደ ኋላ ይመልሳል እሱን ሜቢ የመጀመሪያው ጀስቲፊኬሽን ነው የመዝደግ ነው ማዝደግ እግዚአብሔር ተግባር ነው እግዚአብሔር አንድን ሰው ውስጡን የሚያድስበት ወይ የሚያሚለውጥበት መንገድ አይደለም ይሄ አንድ ሰው ከዳነ በኋላ የሚሆን ነገር የልቁንም እግዚአብሔር ኃጢያተኛው ሁሉንም ኃጢያቱን ይቅርብ ነው ኃጢያተኛው በፊቱ ጻድቅ አድርጎ የሚቀበልበትና የሚቆጥርበት ህጋዊ መገለጫ ነው። እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ እምነት በሚጠልበት ክስበት ኃጢያተኛው ጻድቅ እንደሆነ ይናገራል። የተነገረ አሁን ያነበብናቸው ጥቅሶች ማለት ነው። ሮሜ ላይ ያነበብናቸው ጥቅሶች። የዚህን የህግ ብሄን መሰረት ምንድን ነው ካሉን ደግሞ እግዚአብሔር ኃጢያተኛውን የሚያጸድቀው በልጁ በተወካያችን በኢየሱስ ክርስቶስ ታዛጅነትና ሞት ላይ ብቻ ነው። የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ታዛጅነትና ለኃጢያት ሙሉ ርካታው እግዚአብሔር ኃጢያተኛ ጻድቅ የሚያደርግበት ብቻኛ መንገድ ነው። ደግሞ አለ የኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ታዛጅነትና ለኃጢያት ማለት ነው ሙሉ የሆነውን ዋጋ መክፈል ወይ ደግሞ ሙሉ ርካታው እግዚአብሔር ኃጢያተኛው ጻድቅ የሚያደርግበት ብቻኛ መንገድ ነው። ሲናገር ሮሜ 15 ሮሜ 5 ከ15 እስከ 19 ነገር ግን ስጦታው እንደበደሉ መጠን አይደለም በአንድ ሰው መተላለፍ ብዙዎች ሞቱ እግዚአብሔር ጸጋ በአንዱ ሰው ይሁን በኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ የመጣው ስጦታ ለብዙዎች እንዴት አብልጦ ይተረፈፍ ደግሞ የእግዚአብሔር ስጦታ እንደ አንዱ ሰው የኃጢያት ውጤት አይደለም ምክንያቱም ፍርዱ ያንድ ሰው ኃጢያት ተከትሎ ኩነኔን አመጣ ስጦታው ግን አያሌ መተላለፍን ተከትሎ ጽድቅን አመጣ በአንድ ሰው መተላለፍ ሞት ምክንያት ሞት በዚህ ሰው በኩል የነገሰ ከሆነ የእግዚአብሔርን የተትረፈረፈ ጸጋና የጽርክ ስጦታ የተቀበሉት በአንዱ ሰው በኢየሱስ ክርስቶስ በኩል እንዴት አብለጣው በህይወት አይነክሽ ከእንግዲህ በአንድ ሰው መተላለፍ የተነሳ ኩነኔ ከሁሉ ሰው ላይ እንደመጣ እንዲሁ በአንድ ሰው የጽርክ ስራ ለሰው ሁሉ ህይወትን የሚሰጥ ስለተገኘ በአንዱ ሰው አለመታዘዝ ብዙዎች አጥያተኞች እንደሆኑ በአንድ ሰው መታዘዝ ደግሞ ብዙዎች ጻድቃት ይሆናል የሰው ልጅ በራሱ ስራ አልጻይ ዘድቅም ሁላችንም እኛ የምንጸድቀው በእኛ ፋንታ በተሰራው በኢየሱስ ክርስቶስ ስራ ብቻ ነው። ይህ ጽድቅ ይህ ጽድቅ ማለትም ቀድም እንዳነበብነው ይህ የኢየሱስ ክርስቶስ ጽድቅ ለአጣፈኛው ተቆጥሯል ኢምፒውቴድ ሆኗል። ይሄ ወደፊት ምናወራው ነገር ይሆናልና ኤሊያን ይሆነ ራይቸስነስ ነው። የሪፎርሜሽን ዋና መሰረቶች መካከለ እነዚህ ናቸው አይደለ? ኤሊያን ወይ ደግሞ ከኛ ውድ የሆነ የኢየሱስ ክርስቶስ የሆነ ጽድቅ ራሱ ጽድቅ ነውና ለኛ ኤሊያን የሆነ ራይቸስነስ ነው ኢምፒውቴት ተደረጋለን የተቆጠረለን ከኛ ውጪ የሆነ ጽድቅ ነው እግዚአብሔር የልጁን ጽድቅ በኃጢያተኛው ሒሳብ ላይ በማኖር የኃጢያተኛው ኃጢያቶች ደግሞ በኢየሱስ ክርስቶስ ላይ አድርጓል ቀድም ያነሳው ጥቅስ ሁለተኛ ቆሮቶስ 5 አንድ እኛ በርሱ ሆነ እግዚአብሔር ጽድቅ እንድንሆን ኃጢያት የሌለበትን እርሱ እግዚአብሔር ለኛ ኃጢያት አደረገ ጋላፊያ 3 ተሰሶስ ቅድም እንደሆነ ተከክቶ በእንጨት ላይ የሚሰቀል ሁሉ የተረጋገመ ነው ተብሎ እንደተጻፈ ክርስቶስ ለኛ አርግማን ሆኖ ከአርግማን ዋሽት ሆኖ አለ ስለዚህ እነዚህ ነገሮች አሉ። እዚህ ላይ በጣም ብዙ ነገር ጀስቲፊኬሽን በጣም ወሳኝ ነው ምንልበት 
ምክንያት የሰው ልጅ ከእግዚአብሔር የተለየበት መነሻ ግራውንዱ ራሱ ከእግዚአብሔር ጋር በተለው ግንኙነት ባለመታዘዝ ነው ይሄም ደግሞ ቁጣን ሁሉ የሰው ልጅ ላይ አምጥቷል ፍጥረት ከርግማን በታች እንደሆነ ይሄ ችግር ሳይሆን ከእግዚአብሔር ጋር የሰው ልጅ በመጣላቱ የደረሰበት ጀጅመንቶች ናቸው እነዚህ ስለዚህ ክርስቶስ ኢየሱስ የእግዚአብሔርን ቁጣ በመወሰድ ከእኛን ከእግዚአብሔር ጋር አስተራረቀ እንስነት ማለታችን ነው የእግዚአብሔር ፊት ከእንግዲህ ወዲ አይተቅርብ ነው የእግዚአብሔር ፊት ደግሞ ስለበራለን በዘዳግሙ ይሄ የበረከት ቡራኪ እንተናለ እግዚአብሔርም እግዚአብሔር ሰላሙን ይስተ በረከቱን ይስተ ፊቱን ያብራለ ምንለው ማለት ነውና የእግዚአብሔር ፊት በራ ስንል ምን ማለታችን ነው እሱን ተከትሎ የሚመጣ የእግዚአብሔር በረከት በሙሉ ይመጣል ይላል ስለዚህ ክርስቶስ እግዚአብሔርን ስላስደሰ እግዚአብሔር በክርስቶስ በቅድስ ስላለው ኢነሪታንሱን በሙሉ አውጥቶ ለልጁ ሰጥቷል ከልጁ ጋር ደግሞ እኛን ንካፈላለን ጳውሎስ ሮሜን ራስ 8 ላይ እንደ ይሆነሽ በጣም ወዳት የመዝሙር ፓርት አለች ባዶ ጽዋ ሰጠኝ ምንም ያልተረፈው መከራየን ሁሉ ጌታ የጨለጠው አንድም አላስቀረው በጣም ነው ወደው እግዚአብሔር ይዛ አሁን በደስታ ጽዋ ሞልለው ብንለው ዛሬ እስ የእግዚአብሔር በረከት ቡሙሉ የእግዚአብሔር ክርስቶስ ያንን ዳርክ የሆነው ነገር ወስዶ ጻፊ ዜማ ጻፊ በደስታ ጽዋ ሞልቶ ጽዋ በበረከት ምክንያት በፊቱ ጽዋ የጳውሎስ መልእክት ወንጌል ላይ በጣም የተመሰረተ ነው ሮሜ ምንድነበት ምክንያት አንዱ ይሄ ነው ምክንያቱም ሮሜ ምራፍ 8 ላይ ከክርስቶስ የተነሳ የሆኑት ነገሮች በጣም አስደናቂ ነው ቃላቶች ነው የሚገልጸው ለምሳሌ ሮሜን ምራፍ 8 ላይ ክርስቶስ ሳፈር ከመአረብ የተነሳ ነው ይላል ለምሳሌ ቁጥራት ምራፍ 8 ቁጥራት 24 ላይ በእግዚአብሔር መንፈስ የሚመሩ ሁሉ እነዚህ የእግዚአብሔር ልጆች ናቸው እና አባ 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 ስለነ ምን ጨውበት የልጅነት መንፈስ ተቀበላችሁ እንጂ እንደገና ለፍራትና ለባርነት መንፈስ አልተቀበ የባርነት መንፈስ አልተቀበላችሁ የእግዚአብሔር ልጆች መሆናችን ያው መንፈስ ራሱ ከመንፈሳችን ጋር ይመሰክራል ልጆች ከሆነ ነው ራሾች ደን ደግሞ ነን ማለት የእግዚአብሔር ወራሾች ነን አብርሃም ደግሞ እንድንከብር አብርሃም መከራ ብንቀበል ከክርስቶስ ጋር አብርሃም ወራሾች ነን ይላልና ቆላሲስ ምራፍ 2 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምራፍ 3 ላይ ጌታችን ክርስቶስ በሚገለጥበት ጊዜ ከርሱ ጋር አብርሃም ደግሞ እንከብራለን ይላልና ክርስቶስ ጀስቲፋይየር ጎናል በእግዚአብሔር ፊት ስንል ጀስ ሚር የሆነ ይሄ ጀስቲፊኬሽን ኢን ኤሰንስ ሰዎች ጽድቅ ነው ሲባል በቀም ምንም ጊልቲነስ የለብኝ ነው በዛስ ይስሰም የእግዚአብሔር ልጆች ማቆናል በዛው በዛው ጽድቅ ምክንያቱም ዘዳግም ራፋይ ስምንት ምንና ነብቆ ሆነ የእግዚአብሔር መርገም ህግን በማይጠብቁ ሁሉ ለእግዚአብሔር መርገም ይሆናል በእግዚአብሔር ጽድቅ በሚያርግ ደግሞ በረከት ሁሉ ይከተላል ስለዚህ ጽድቅ ኮንሲኩንሱ በረከትን በሙሉ ይዞ ይመጣል ስለዚህ በክርስቶስ ጽድቅ በርሱ ጽድቅ በኩል የእግዚአብሔር በረከቶች በሙሉ ለኛ ሆነው እንደናልና ከዛ በረከቶች ውስጥ ብዙዎችን በጣም ዘርዘር ነው ማለት ምድር ተታደሳለች ከክርስቶስ ጋር እንነክሳለን ከክርስቶስ ጋር እንከብራለን ያም እንጠብቀው ተስፋችን ነው እንግዲህ ግን ለዚህ ሁሉ ሴንትራል ሆኖ እኮ ክርስቶስ አለተኞች ሊያደን ወደ አለም መጣ የሚለው ነው እና ስለዚህ ሐሳባችንን ጠቅለል ለማድረግ ያው አዳም ሪካውድ እናረጋለን ለክርስቲያን ህይወትም ደግሞ ኢንሲግኒፊካንስ አንድ ሁለት ነገር ብለን ብንጨርስ ጥሩ ይመስለኛል እና እንላለን ሰብሰብ ለማድረግ መጀመሪያ ጳውሎስ አንባቢዎቹን ተጠያቂነታቸው ለእግዚአብሔር መሆኑን ይነግራቸዋል ሲከተል የነሱ ችግር በእግዚአብሔር ላይ ማመጻቸው መሆናቸው ይነግራቸዋል ለዚህም ደግሞ ላመጽ እና ለሐጢያታቸው የእግዚአብሔር መፍቴ ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትና ተንሳይ እንደሆነ ይነግራል ጳውሎስ ከተሎ ራሳቸው በዚህ መዳን ውስጥ ይካተዙ ዘንድ ምን ማድረግ እንደሚችሉ ይነግራቸዋል ማለት ነው። ብዙ ሰዓት ስለዚህ ማውራት ይቻላል። ወንጌል ይሄ ነው። ወንጌል ግን ምን አይደለም? ወንጌል ያልሆኖ ነገር ምንድነው? በጣም ወሳኝ ጥሩ ኢምፕሊክሚ ወነቱን ካወቀን ወነቱን ከእነት ማጥራት ብዙ አይከብደንም። እንደ ጀነራል ሳመራይ ስናረክ የወንጌል ወሰኝ ለምንቶች ብለን የዘረዘፋችሁ ቀድሞ አሉ። እሱ ላይ ተመስርተን ወንጌል ያሉት ነገሮች በየመሃሉ ለካክተን አልፈናቸውል በርከት። አንደኛ ቆሮንቶስ ምራፍ 3 ምራፍ 15 ቁጥር 3 አራት ላይ ያለው ትልቁ የእነተኛ ወንጌል ሳመሪ ዳርገ ነው ለናይ እንችላለን እኔ ደግሞ የተቀበልኩትን ቀውል በፊት አሳልፈ እየሰጣችሁ እንግዲህ እዛ እንደሚል ክርስቶስ ስለሃጢያታችን ሞተ ተቀበረ ስለዚህ ሃጢያትን ይግኖ ነው የሚያረክ ወንጌል እነተኛ ወንጌል አይደለም የክርስቶስ የመሞቱ የመነሳቱ የመቀበሩ ብቻኛ ምክንያት ሃጢያት ነው በስፐርጂን ቋንቋ እንደው ያለ ያለ ኤደኑ ውድቀት ይውል ነበርሲ የጌተ ሰማኔ ስብራት ይላል እስ ቢዩቲፉል ግን ሃጢያት የዚህ ሁሉ ስብራት እና የዚህ ሁሉ ውድቀት መነሻ ነውና ሃጢያትን አክናውሌጅ ማድረግ በተለይ ደግሞ ሃጢያትን ቀድምኛ ዲፋይን ባረክንበት መንገድ በእግዚአብሔር ማንነት ላይ በተመሰረተ መንገድ ዲፋይን የማያረገው እንጂ ሃጢያትን ይግኖር የሚያረገው እንጂ 
የውሸተኛው እንግል የመጀመሪያው ምልክት ነው ወይ ደግሞ የተሳሳተ የእንግል ዲፊኒሽን የተሳሳተን እንዴው ጥሩ አይደለም ቃል የጳውሎስ ይረገም የሚለው እንግል ኮንተንት ለምን ይችላል አጥያትን የሚያሳንስ አጥያትን ከሆኖ በታች ስከሚያርክ ዲፓው በጳውሎስ ቋንቋ ሰዎች አሁን አሁን የተለመደ አሁን ነው እንግል ዲፊኒሽን አለ ሰዎችን ተተጎጂ እንደሆነ ማለት ሃጢያት ሃጢያት ይጎዳቸው እንጂ ሃጢያትን አድራጊ ያርጉ አለም አቀሩ ማለት ነው። ሰፈር ይያረጉ ኮን ባጢያት ምክንያት ዲሁማናይዝ ዶን ዋል ተብሎ አንድ አንድ ተርሞች ሰዎች ይጣቀማሉ። በጳውሎስ ቋንቋ ግን ከእግዚአብሔር ያጠላቶሽ ነበር እንደ ማምጣት እንችላለ። በጣም ኦፈንሲቭ ይሆኑ ለኛ ዘመን ማለት ነው። እግዚአብሔር ጣላት እንዳልኔ ያደለው ምን ላይ ማለት ነው እና ሃጢያትን የሚያሳንስ ከሆነ ወጣች ዝቅ የሚያረክ ወንጌል የወንጌሉን ሲግኒፊካንስ ነው የሚያጠፋው ምክንያቱም የክርስቶስ የመምጣቱ የመገኘቱ መነሻ ምክንያቱም የጀነሲስ 3 ስቶሪ ነው ያን ስቶሪ ካንሳኑ ማለት የመሲሁ መምጣት የክርስቶስ መገለጥ ሞቱ ትንሳኤው ዋጋቸው ኡነተኛ ዋጋቸው ያጣሉ ስለዚህ ኃጢያት በጣም ወሰኝ ወንጌል ለመንት ነው መጻፍ እንደሚል ክርስቶስ ስለ ኃጢያታችን ሞት የክርስቶስ የሞት ምክንያት ኃጢያት ነው ተቀበረው ተነሳ ይላልና መቀበሩ መነሳቱን ደሞ ይግኖር የሚያረግ ወንጌል ወንጌል አለ እንደው ሞቱ ዋጋ ያገኘው ከመነሳት የተነሳ ነው ባይነሳ ኖሮ ምንም እናቀው ነገር የለም ምክንያቱም ሮሜ ምራፍ አራት ላይ ጳውሎስ ሲናገር ምን ይላል የክርስቶስ ክርስቶስ ትንሳ ይለም ሳለ አንደኛው ትርጉም ሲሰጥ ምን ይላል ቁጥር 23 ግራርተ ናይ ምስላም ብለ ስለበደላችን አልፎ የተሰጣውን እኛን ስለማስደቅም የተነሳውን ጌታችን ኢየሱስን ከመጣን ባስነሳው ለምንና ምንኛ ይቆጠራልን ዘንድ አለ ይላል ስለዚህ የክርስቶስ ከመውት መነሳቱ በጣም ሲግኒፊካንስ ነው ለኛ ጽድቅ ለሚመጣው የእግዚአብሔር የታደሱ ስራ ፍጥረትን የማደስም ሆነ የሰው ልጆችን ከመው የሞተ ሰጋን የሚለውጥበት ግራውንድ ያ ነው ስለዚህ እነዚህ ሁለቱ በጣም መጥበቅ ያለባቸው ወንጌሉ ክፍል ናቸው ስለዚህ ከዚህ ተነስተን ወንጌል ያለው ነገሮች የሚለው ምሳሌ ነባ ምሳሌ ምን አለ ይመስል ሰዎች ብዙ ጊዜ የሚኖሩት እነሱ የሚኖሩት መልካም ህይወት የወንጌል ሰብስቲትዩት ይመስላቸዋል ወንጌልን ለመመስከር ምትክ ይመስላቸዋል ስለዚህ ሊ የመጀመሪያ ተላላቅ ተዛዝተት የሚባሉት እግዚአብሔርን መውደድ ከዛ ጎረቤትን እንዳራስ መውደድ እግዚአብሔርን በልብ በነፍስ በነፍስ ባይምሮ መውደድና እነዚ ወንጌል ናቸው ብለ አስባሉ የነሱ የሚያረጓቸው ነገሮች የነሱ የህይወት ኳሊቲ የወንጌል ሰብስቲትዩት ነው ብለ ያስባሉ በጣም እንት ነው ሲጀምር እነዚህ ነገሮች ማለት ነው ቦዲ እንደሚናገረው ቦዲ ቦክ ማን እንደሚናገረው ዘ ያድ ዘ ሰመሪ ኦፍ ዘ ጎስፕል የመጀመሪያዎቹን አንዱን ታብሌት አንዱን ኤዲንጋ እንትን ማለት ነው ከአንድ እስከ አምስት ያለው እግዚአብሔርን ስለመወደድ ነው ሁለተኛው ጎረቤት እንደራስ መወደድ ነው ባንጀራ እንደራስ እንደመወደድ ስለዚህ ህግ ነው አመጣክ ሊትራሊ ወንጌል ነው ያልከ አይደል ኢንሳን ይያደል ዘ ሰመሪ ኦፍ ዘ ጎስፕል ዘ ሰመሪ ኦፍ ዘ ሎ አምጥተክ ማለት ነው ወንጌል ነው ያልከ ነው ስለዚህ አንተ ህይወት አርሲ ሚላት ነገር አለች አይደለ ዩር ፐርሰናል ቴስቲሞኒ ኢዝ ናት ዘ ጎስፕል ኢል ስለዚህ ይሄን መናገር ፈልጋለሁ በጣም እኛ ጋር ማለት ነው ወንጌልን ላለ መስበቆ ይደቡ ወንጌልን መናገር ስለምን ፈራ ሰዎችን ኦፈንድ ማረክ ስለምን ፈራ በቃ ህይወቴ ናይ ታው ይለወጣሉ ምን ለላት ነገር አለሽ ነው ኦፍ ኮርስ ህይወታችን ማሳየት አለበት የምናምነውን ነገር ማለት ነው ህይወታችን ማንዘባረቅ አለበት ኑሮ ኖር ያስፈልጋል መጻፍ ቅዱስ እንደሚናገር ማለት ነው አይደለም ለተቀበለው ወንጌል የሚገባ ህይወት መኖር አለበት በዚህ በክፉና በጣማማቱ ልጆች መካከለ ማለት ነው እንደ እግዚአብሔር ልጆች ማለት ነው ያንዘባረቀ መኖር መቻል አለበት ግን እነዚህ የወንጌል አካሎች አይደለም ወንጌሉ በታማኝነት ሲታወጅና በትክክል ቅቡልነት ሲያገኝ የሰው ልጅ ከነዚህ ከሁለት ተዛዛት ቀይበል ተቀራራቢ የሆነ ህይወት ሊኖር ይችላል ግን እነሱ ወንጌል አይደሉም በተመሳሳይ ወንጌል ክርስቶስን መቀበር በርሹ ማመን ወይ መለወጥ ወይ ወደ ቤተክርስቲያን መቀላቀል ወይ የደቀ መዝሙርነት ተግባር አይደለም እንደገና ወንጌል በታማኝነት ከታወጀ እና በትክክል ከተቀበለ ሰዎች ክርስቶስን እንዲቀበሉ በርሹ እንዲያምኑ እንዲለወጡ አጥያ ቤተክርስቲያን እንዲቀላቀሉ ያደርጋል ግን እነዚህ ሁሉ እነዚህ ርምጃዎች ወንጌል አይደሉም በራሳቸው መጻፍ ቅዱስ በይሁዋ አምላክ የታመኑ ሰዎች ስለ ማህበር አይፍት ጉዳዮች እንዲጨነቁ ይመከራል ለአዲስ ኪዳን አባዮች ለሰው ልጆች ሁሉ በተለይም ለምነት ቤተሰቦች መልካም እንድንያደርግ ይነግራናል ድሆችን እንድናስብ ጎረቤቴ ማን ነው ብለን እንድንጠይቅ መጻፍ ቅዱስ በጣም ያዘናል ግን እነዚህ የሞራል ግዴታዎች የወንጌል ዝርዝር እና የወንጌሉ አስፈላጊ ውጤት ነው ብለን መከራከር እንችላለን ግን እነዚህ ነገሮች በራሳቸው ወንጌል አይደሉም ሰው ምግብ ስለመገብክ ወንጌል እየሰበከ አይደለም ኤናውን ስለመለስክለት ወንጌልም እየሰበከ አይደለም ከጭቃና ስለወጣው ወንጌልም እየሰበክለት አይደለም 
የወንጌል ውጤቶች ሊሆኑ ይችላሉ የወንጌል ዝርዝር ተግባራት ናቸው ልንል እንችላለን እነሱ ግን ለብቻቸው ወንጌል አይደለም ለብቻቸው ሲሆን ወንጌል ዝርዝር ተግባራት ወይ ደግሞ ውጤት የሚያመጣቸው ፖዚቲቭ ኢፌክቶች ሊሆኑ ይችላሉ ወንጌል እና በወንጌል እና በወንጌል ተጽኖሽ መካከለ ያለው ልዩነት መረዳት አለመቻል እግዚአብሔር ያከናወነውን የምስራች በስነ ምግባር ተግባራት መተካት መጨረሻ በመጨረሻ የተሰቀለውን ከሞት የተነሳው ያረገውን የነገሰውን የክርስቶስ የክርስቶስ ኃይልና ክብር የሌለበት ተግባር እደግመዋለሁ በወንጌልና በወንጌል ተጽኖሽ መካከለ ያለው ልዩነት መረዳት አለመቻል እግዚአብሔር ያከናወነውንና የምስራች የሆነውን በስነ ምግባር ተግባራት መተካት በመጨረሻ ውጤቱ የተሰቀለውን ከሞት የተነሳውን ያረገውን የነገሰውን የክርስቶስ የነገሰውን የክርስቶስና ኃይልና ክብር የሌለበትን ወንጌል መስበክ ነው ስለዚህ ወንጌል መልካም ዜና እንጂ ጥሩ ምክር አይደለም ወንጌል በዋናነት የህይወት ዘዬ አይደለም እኛ የምናደርገው ነገር አይደለም ነገር ግን ለእኛ የተደረገለን ነገር ነው ወንጌል ዴካርሰን ሲናገር ወንጌል ዜና የምስራሽ ስለሆነ የሚነገርና የሚታወጅ ዜና ሄደክ ማለት ነው አንተ መልካም ዜና ተናግር ያላቅም ማልክ እንጂ መልካም ዜና ይዘ ሄደ ሰው ጎን አትጽቅም ኖቲስስ ከሚያረግ ፈገግ ፈገግ ይያልክ እንት ናትል if you have good news announce ነው እንጂ የምታረጋው ሰው ፊት ሄደክ ማለት ነው መልካም ዜና መልካም ዜና የኒጂ በውስጥ እና ምን አትል የሚያውቅልኝ እና ኤግዛክትሊ አትል if you have good news you tell that news ፕሮግራም ነው የምታረጋው ስለዚህ ወንጌል ዜና የምስራሽ ስለሆነ የሚነገርን የሚታወጅ ነው በዜና የሚደረገው ይሄ ነው ምንም እንኳን ስለ ምግባርን ጠቃሚ ምክሮችን ስለ መኖር ቆታዊነትን በትክክል የሚያራምድ ቢሆንም እነዚህ ሶስቱ ውስጥ አንዱንም አይደለም ወንጌል ዜና የምስራሽ ስለሆነ በይፋ መታወጅ አለበት ወንጌል የሚታወጅ የምስራሽ እንደሆነ ከተስማማን መስማማት አለብን በጣም በብዛት የምናስተውለው ሌላ ስተት ደግሞ እዚህ ጋር ንጥቀስ ወንጌትን ያለ ቃላት መስመክ ይቻላል ማለት ዛስብ ዛስ ዘይሹ አይደለ ከላይ ጋር ህይወቴን አይተው ይለወጡ ሰዎች ዜና ከሆነ መናገር አለበት ኤግዛክትሊ ስፒች ኢዝ ኢምፖርታንት ፕሮክሌም ማድረግ መናገር ኢምፖርታንት ነው ሰዎች ህይወትን አይተው የማይሆን ማለት ነው ኦፍ ኮርስ ህይወትን ያሳይ ያመንከው ነገር በትክክል ይግለጥ ኤግዛቤር ልጅ ይሆን እንዴት 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 እንደዚህ የሚያረጋው ሊሽ አይደለም እንዴት ነው መጻፍ ቅዱስ አይ መንገድ አይደለም ይሄ ሲጀምር ይሄ የሆነ የሰላይ መንገድ አደል መጻፍ ቅዱስ አይ መንገድ አይደለም ዲሴፕቲቭ የሆነ መንገድ አንድ አንድ ጆክ ተዛለኝ አንድ ሰው የሆነ ቦታ ሄዶ ተመለሶ ቤተክርስቲያን መስከነት ሊሰጥ መጣና በቃ ላይ ይገርማቸው እግዚአብሔር ብዙ ነው ይረዳኝ እና እንተነባ ክርስቲናይን ሳያቁ ተመልሽ ይመጣል ለክ ኑሮ ብቻ ሳይች ይመጣል ኦሮብል የሰላይ መንገድ ስትይ ይሱል የሰላይ መንገድ ስለዚህ ፍራንክ ቅዱስ ፍራንክሶፍ ፍራንሲስ ኦፍ አሲሲ ተናገረ ተብሎ የሚባል የሆነ አባ ባላል ወንጌልን ሁሉ ጊዜ ስበኩ አስፈላጊ ከሆነ ቃላት ይጠቀሙ ይላል ፕሪሽ ዘ ጎስፕል ኦልዌስ ኢፍ ነሰሰሪ ኢዝ ዎርድስ ይሄ ደ መሰለ ንግግር ሲናገሩ ሰዎች ፖዚቲቭሊ እናይላቸው እንችላለን ክርስቲያኖች እንደመሆናችን መጠን ህይወታችን ሁሉ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን እና ማንነቱን በሚጠቁም መንገድ መኖር አለብን የሚለውን ለማሳየት ነው ብለ ፖዚቲቭሊ ልንወስድላቸው እንችላለን ግን እስቲ ገልብጦ ይሄ እኮ ሆኖ ጥሩ አላማዎች በዚህ ጥቅስምና በመነሽ ሐሳቡ ላይ ያሉ ሁለት መሰረታዊ ችግሮችን ማሽነፋ ይችላል ፖዚቲቭሊ በጣም ፖዚቲቭ ሰዎች ሆነን ብንወስደው ራሱና አይ ዘር ጀስት ኢንከሬጂንግ አስ ኢየሱስ ክርስቶስን የሚያሳይ ህይወትን ብንል ራሱ ሁለት ችግሮች አሉ አንድ ፍራንክ ሶፍ አሲሲ ሄን አልተናገረ ኢት ኢዝ ሮንግሊ አትሪቢተድ ቱ ሂም ፍራንኮ ፋሲሲ እንደውም በጣም ብዙ በየዞረ የሚሰክሰው ሰነበረ ማለት ነው። ሁለት ጥቅሱ መጻፍ ቅዱስ አይደለም። ዋን ነው ፖይንት። ጥቅሱ መጻፍ ቅዱስ አይደለም። ማርክ ጋሊስ ይናገር ይህ አባባል ቃላቶች በመጨረሻ ትርጉም የሌላቸው እና ዝም ብሎ እርባና ቢስ እንደሆኑ ከመያስብ ከድረ ዘመናዊ አስተሳሰብ ጋር አብሮ የሚሄድ ነገር ነው እንደዚህ አይነት እንትል ማለት ድረ ዘመናዊነት ነው። ድረ ዘመናዊነት ያመጣው ያስተሳሰብ መንገድ ነው ይሄ ማለት ነው ቃላቶች እርባና ቢስ ናቸው የሚል ነገር ማለት ነው ድርጊት ብቻ ነው ተቃሚ የሚለገ ግን ይሃካሄድ ነቢያት ኢየሱስና ጳውሎስ ስብከት ላይ ያስቀምጡትን ከፍተኛ ዋጋ በዘዴ የሚያቃልሉ ደብቷላለ ክርስቲያኖች እርስ በርሳቸው ወንጌልን ኑር 
መንገደ ሁን ወንድሜ ምናምን ይያሉ ሲበረታቱ እንሰማለን እንዲ ያለው የወንጌል ተነሳሽነት ጠቃሚ ነው ማለት ነው በጣም አንድ ቶሚ ማክ ያው ጥሩ ሰዎች ነው ፍን ያው ፍን እንደሚደረገ ቢኖርል ሲስት ግን ያው ምንም አረጋችለው ኢዝ ናት ቱ ትሩ ክርስቲ ማለት ጠንካራ ኮንሰርቫቲቭ አይነት ክርስቲያን አይደለም እያምናለሁ እና መዝሙር አለው መሰለ ስፒክ ላይፍ ሚላ እና በብዙ ሰዎች ፕሮፋይል ላይ ያነ ያለ ስፒክ ላይፍ ይባላል እና ይሄ ሴንሱ ከወንጌልን ኑሮ ነው ወሳኝ የሚከምል አቲትዩድም ነው እና በጣም ይሄ ስፒክ ላይፍ ምናምን ይገዛ ላይፍ ቲንክ ስለዚህ ግን እንደዚህ አይነት አባባሎች ጠቃሚ ሞራል ያነሳቱ ይችላሉ ግን ሆኖም ግን ወንጌሉ ክርስቲያኖች ሊኖሩ ወይ ሊላማመዱት ወይ ሊያደርጉት የሚችል ነገር አይደለም እዳግሙ አሉ ወንጌሉን ላይክ ዩ ካንት ሊቭ ዘ ጎስፕል ሲጀምር ዘ ጎስፕል ኢዝ ሂስቶሪ ታሪክ ያ ታሪክ ነው ታሪክ አትኖር ያ ታስቲም አታመናፍ ሰው አንድ አንድ የነገሮችን ማለት ነው ፊዚካሊ እንደተቀመጠ በጣም ቅዱስ ማየት ያስፈልጋል ዘ ጎስፕል ሲጀምር ታሪክ ነው ዜና ነው ዜና አትኖር ያ እንደው ቅድም ወንጌሉን የሚለው እንደ ባነሳው መሰረት ሆነ አንድ ዜና ለሚተባበቁ ሰዎች በተለይም ደግሞ ጦርነት ሲደረግ ከጦርነት ብዙ ጊዜ ከተማው ጂኑ የሚደረገው በጥንቱ ዓለም ጦርነቱ እንደ ሊያደረገ ሰው ዜና ዜና መልክተኛ ይልካ ስለዚህ ወይም ከተሸነፉ ከተማውን እንዲለቁ እንዲያመልጡ ምክንያቱም መጥተው ከተማው ማጥፋታቸው ስለማይቀር ስለዚህ አሸንፈዋል የሚለው ግን ለሰዎቹ ደስታና ሴት ይሰጣል ስለዚህ የምስራቹን የምታረጋው ነው የተደረገ ነገር ሲነገርልህ እንደው አይደል ሶ ይሄ በጣም ውሳኝ ነው ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ወንጌል የወንጌል ውጤቶች አይደለም ወንጌልኛ ስለምንሰራው ነገር አይደለም ነገር ግን ለኛ ስለተደረገ ነው ነገር ግን ወንጌል በአዲስ ህይወት እንድንኖር ያደርጋል ዴፊኔትሊ አይደለም የወንጌል ውጤት በአዲስ ህይወትኛ እንድንኖር ማድረጉ ነው ኤግዛክት ወንጌልና ውጤቶቹ እና አንድም ታውን በጥንቃቄ እርስ በርስ የተዛመዱ መሆን አለባቸው ግራ መጋባት ነገር ግን እነዚህ ወንጌልና አንድም ታው በጥንቃቄ እርስ በርሳቸው የተዛመዱ የተዛመዱ ናቸው ይገናኙ ናቸው ሮቴሽን ያላቸው ነገሮች ናቸው ግን እርስ በርሳቸው ግራ መጋባት መሆን መላየት የለባቸው ኮንፊዩዝ ማድረግ የለብህም ወንጌልና አንድም ታውን ወይ ውጤቱ መላየት የለብህ እኛ ይዳን ነው በእምነት ብቻ ነው ማርቲን ሉተር ሲናገር እኛ ይዳን ነው በእምነት ብቻ ነው ግን የሚያድንነት ጭራሽ ብቻውን አይደለም ገብቷል አለ ስለዚህ በህይወታችን የሚታዩ ነገሮች አሉ። ስለዚህ ይሄ ቦታ ላይ ነው የሆነ ፖይንቶች ልናን ሰንትራላል። ሃውቨር ሰዓት ማይበቃ ቆይ ነው ተወጭ ያለ። ያ ስለዚህ ባህሪና ሌሎች ውጭ አይ ነገሮች ወንጌልን የመስበክ ቦታ ሞሰድ የለባቸው እንደዚህ ነገሮች ካረገን ባህሪና ዴላች ውጭ አይ የሆኑ ድርጊቶችን ወንጌልን የማስበክን ቦታ ካሳዝናቸው አንድ ሶሽ ግሮች ያጋጥሙናል ቁጥራን ወንጌልን ምንድነው በመልካምነት ወይ ደግሞ መልካም ባህሪ በመያዝ ክርስቲያኖች ሞኖፖሊ ይለን መልካም ባህሪ ያለን ክርስቲያኖች ውጭ አይደለም አይደል ላይክ ኢን ዩኒቨርሲቲ ሲገባ በጣም መጀመሪያ ኮንፊውዝ ካረጉ ነገሮች መካከል ዶርም ከ15 ምናምን በፊት ማን ነው ዶርም ሲንገባ ማለት 26 ነበርና በጣም በጣም ጥሩ 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 ሰዎች ነበሩ በጣም ኢንዲያሉ በጣም ጥሩ ሰዎች ነበሩና ላይክ ፓውሎስ ሮሚ ሁለት ላይ ይሚሏል አር ህግ ሳይኖራቸው እናንተ ኒኮን እናቸው አላዛ ወጥ ላይክ ነው ጣዋት 12 ሰዓት ላይ ወጣው ወደ መስጊድ ሚሄዱ ወደ ቤተ ክርስቲያን ሚሄዱ ነው ጣዋት 12 ሰዓት ላይ ወንድም እንቅልፍ ላይ ነው እንኳን አምላክ ላስም ማለት በነዚህ እንቅልፍ አምላክ ብሎ ላሰቡት ኢንቲቲ ሚላፉ ሚተሩ ገብቷል አይደል በጣም ጥሩ ሰዎች ሰው ሚረዱ ምን ይሉ ገብቷል አይደል ስለዚህ የመጀመሪያ ችግር በህይወት ያሳያለው ካልክ ማለት በመልካምነት ላይ ሞኖፖሊ ይላል በዚህ ምድር ላይ መልካም የሆነ ክርስቲያን ብቻ አይደለም ጥሩ ባህሪ ያለው ማለት ነው ክርስቲያን ብቻ ያለው ማለት ከሰው ስታንዳርድ ማለት ከሰው ስታንዳርድ ማለት ከሰው ስታንዳርድ ፐርሰን ክርስቶስ ብቻ ነበር ከሰው ስታንዳርድ ማለት ነው ዚ ጉድ ቢሄቪየር የሚባሉት በሰው ወይ ደግሞ በማህበረሰብ ሰዎች እንደው በመንጠብቃቸው በእነዚህ ባህሪያት ላይ ሞኖፖሊ ይለናል እኛ ይገዛናቸው ነገሮች አሉ ብዙ ሰዎች ጥሩ ባህሪ ያላቸው ስለዚህ ምን ልትሆን 
ላይክ ላ አንድ ጥሩ ክርስቲያን በሙሉ ማለት ነው ሁለት ጋንዲና ቡዳል ገብቷል ይሮንታ በመኖፖሊ ሆነ ጥሩ ነው ኮቲጅም ውስጥ አ ኮቲጅም ማልኮም ኢክስ ነው ማለት ይችላል ስለዚህ ጥሩ ነው አቻ አይደለም ግን ዝም ትሎት ይያቀለ ግን ለሌሎች ሰዎች ሳክሪፋይስ አድርገው ራሳቸውን ያለው ሰዎች ማለት ነው ኮቲጅም ውስጥ ኮቲጅም ውስጥ ትክክለ ለማ አንታቱ መልካም ስንል ገብቷቻ ከሶስት አንዳንድ አለ ሁለተኞች ጉዱ ነው አስተምሮ ወሳኝ ስለሆነ ስፒች አስተምሮ ወሳኝ ነው ስለዚህ ለምን ግድም ያርቀው በቃ አለ በታማኝነት የመታዘዝ ህይወት ስንኖር ሁሉ ጊዜ ዝግጁ መሆን አለበት እሺ አጭር ራሱ በቋንቋ ይጣፋል ወስሙ ይጣፋል ስለዚህ ጥሩ ሆን እሺ ዋስ ዘን ኤክስ ፖይንት ላይክ ጥሩ ሆኖ ሲመጥ ይሆነ ነገር ለስነግራቸው መሆን አለበት አይደል ላይክ ስለዚህ በታማኝነትና በመታዘዝ ህይወት ውስጥ እየኖር ሁሉ ጊዜ ዝግጁ ሆነ መጠበቅ መቻል አለበት ግን ስፒች ኢምፖርታንት አይደለም ብለ ከያስክ ማለት ነው እንግዲህ መናገር ፕሮፕሪም ማድረግ ኢምፖርታንት አይደለም ብለ ዝግጁ አትሆን ገሩቢታቻችን በመንኖርበት መንገድ ለምን እንደምንኖር ሲጠይቁ ለነግራችን የሚገባ መልስ ይኖራል ይገባ በእናንተ ዘንድ ስላለው ተስፋ እንደሚለው ማለት ነው ጳውሎስ ሊጠይቁአችሁ ላይፈልጉ ሁሉ ማለት ነው ዝግጁ መሆን አለበት ሁለተኛ ፍርድ እየመጣ እንደሆነ ኤግዛቪየር ፍርድ ኦሬዲ እየመጣ እንደሆነ መናገር መቻል አለበት እንዚህ ሲይዝ ዘጎስቱ ሌላ ምንም የሚመቻመሽ ነገር የለው ማለት ነው ይሄ ደግሞ የሚሆነው በስፒች ብቻ ነው ገብቷል አለ በመልካም ቁጣ በፈስም ስምልታታ ያትችልም በኑሮ ኤግዛቪየር ኤግዛክትሊ ላይክ ጥሩ ህይወት ይሄ ነው ራሱ እኮ የሚመጣ ፍርድ እንደነበረ ይነግራቸው ነበር ለምን እንደሆነ መሰራው ብለው ነው የሚመጡት አይደለ ምክንያቱም ይሄ ላይክ ዘር ሳም ማለት ኦድ ሆነ ነው በጊዜው መልከም መስራው ምክንያቱም ውሃ ማለት ነበር ከመድሪዮር ቃል አንድ ላይ አረጋል እንጂ ይሄን ያል መርከብ የሚያሰራ እንት አለ ነበር ከሁሉ በላይ ይነግራቸው ነበር ይሄ ኮነ ላይ ወራ መልክ አንድ ላይ እንደው ስለ ነው እነዚያ ስለዚህ ወንጌልን ሁሉ ጊዜ ስበኩ አስፈላጊ ከሆነ ቃላት ይጣቀሙ በጣም ስተት ይሆን አባባሉ እንደዚህ ብለን አስተካክለው ወንጌልን ሁሉ ጊዜ ስበኩ አለቀ ወይ ደሞ ሌላ ሰን አስተካክለው ማለት ነው ወንጌልን ይስበኩ አስፈላጊም ስለሆነ ቃላትን ይጣቀሙ አስተካክለናል ፕሪሽ ዘ ጎስፕል ኦልዌስ ኤንድ ቢካዝ ኢት ኢዝ ነሰሰሪ ዩዝ ዎርድስ እንደዚህ ብለን አስተካክለናል ቢያትፊኩች 